老传说，得九天玄帝诀者，便可成为第二位玄帝。变迁，沧海桑田，古道盛衰起伏，绵延至今，却是削弱到了黄金武神便可称尊天下的地步。拥有黄金武神的种族，即是玄武世界最强大的种族。当今，人族、天妖族、九阳霸刀族，各有一尊黄金武神，形成三族鼎立的局面。其余诸多小种族，尽皆依附三大种族而存活。然，人族黄金武神衰老，世间盛传，多则十年八载，少则三年五载就会老逝。于是，平静的玄武世界，暗潮涌动。黄金学院一年一度的院内武斗赛现在正式开始，初赛第一场，宋川行对王凡。王凡，上来找打！王凡，我早就看你不顺眼，一个无家世、无天赋、无能力。只能靠在层竹楼打扫卫生来赚取学费、生活费，也敢对泥山美人动心思，我会让你知道，有些人是你一辈子都无法企及的。我认输。你还是不是男人？是男人，跟我打，我让你一只手，不，我让你一手两脚，我就一只手跟你打。我也认输。王凡，孬种，给我留下！既然登台了，打过才能走。走。陆玄帝，我这是在让你认清楚这个窝囊男人的嘴脸。怎么了？今天是五月初三。我陪你去。陆同学，接下来还有你的初赛。我不参加了。哥，一年了，我还没有找到凶手，是我无能。听说王平今天是来这里和大美女乌雅约会的呢。哎，那怎么就死了呢？这谁知道的？这可不能乱说。古雅儿。哎，你找古师姐吗？她接了命令，给外出应验去了，估计短时间是不会回来了。也许池底会有线索。哥，我一定会找到凶手的。得你在天之灵的保佑，我得到九天玄地诀，修为暴进。仅一年的时间，我已一举修炼到武道第四个大境界。但如今我始终掩藏自己的实力，让人误认为我是个普通学员。我相信，只要我始终伪装成弱者，凶手早晚都会露出马脚的。无论是十年，还是二十年，我一定抓到凶手。你还好吗？我我没事儿，你去参加武斗会吧。哎，反正也拿不到第一名，武斗赛一点意思都没有，还不如陪你聊聊天、说说话呢。嗯，交给我，我能处理。王凡。陆学妹看你可怜，照顾你，你就以为能够得到陆学妹的认可了？你也不撒泡尿照照自己，看看你那窝囊样子，连跟我擂台一战的胆气都没有。王凡，你给我听好了，即刻起
，远离陆学妹，不要耽误陆学妹的前途。陆学妹是纯洁无瑕的凤凰，注定要翱翔九天，名动玄武世界的。而你就是一个癞蛤蟆，别以为跟你哥哥一样长了一张小白脸就有不切实际的想法，你要认清自己，明白？宋传奇啊，也请你明白。千影院与谁为友是他个人的选择，而不是你能决定的。更请你清楚的认知自己，千影很讨厌你。我能废，你也敢跟我叫板，把我怎么教训你？宋川行，你敢、啊啊？学妹误会了，我只是吓唬他而已。哼，千影，原你在他不敢的。千影，这里很安静，没事的时候在这里散散心，修炼下武道还是挺不错的。以后你陪我，好吗？好啊。你打算用心修炼了吗？我要努力了。太好了，我陪你。嗯，陆姐妹，方才陆导师要我们通知你，必须参加武斗赛。你姐姐都开口了，你去吧，这也是个施展你才华的好机会。好，我听你的。你不准打扰王凡，不然我对你不客气。我还要参加武斗赛呢。嗯。你干什么？不要以为陆学妹帮你，你就可以在我面前耀武扬威。你连跟我对话的资格都没有。记住，你顶多也就是让陆学妹感到新鲜。当她一飞冲天、翱翔九天的时候，你仍旧是这泥娃池塘里的癞蛤蟆。所以，你最好马上滚离她的身边。我要是不呢？你想激怒我？向陆学妹告状，<笑>我不会上当的。不过，你敢不听我的，我就让你知道得罪我的后果。我听说你那个短命鬼大哥王平就是死在这里，哦，今天该不会是他的忌日吧？哈哈，说不定他的亡魂还在水里呢。想报复我，来武斗台，哈哈哈哈我等着你。嗯，羞辱我可以，辱骂我可以，挑衅我可以。但是敢对我大哥不敬，并不轻饶。我说是暴露实力，凶手还可能出现吗？不行，我必须隐藏实力。但宋川行此举绝不可饶恕。大哥。先出赛不算，王凡因故无法应战，我宋川行绝不占这个便宜，所以，我给他重新向我挑战的机会。王凡，我知道你来了，那就上来一战。你是男人，就不要躲在女人后面，否则，不只是我，我们黄金学院所有人都看不起你。王凡，你再不上场，我可要骂你大哥了。你是谁？你来做什么？看你不顺眼的人，哼，哪里冒出来的？也敢在我面前放肆？看你这身战衣，也是学院的学员了，还用一张破面具遮挡面容，就你这藏头落尾的东西，也敢挑衅我？你，在我眼里根本不值得。找死！哎！宋川行可是学院十大高手，名列第九啊！能够一击完败宋川行吗？怕是只有学院前三才能做到。这个戴隐武王面具的人到底是谁啊？难道我们学院还卧虎藏龙？完全可能啊！我们黄金学院可是人族第一学府，诞生过的武道强者不知凡几。说不定真的是看不惯宋川行的。其实我也看不惯他，仗着家世，仗着自己修为高，总是欺负人。啊、我不管你是谁，成功激怒我，就承受我的怒火吧。哎！哎啊、huh?。
，刘星布，刘星布，副院长没看错吧？那可是我们学院藏树楼中身法武器里面最难修炼的，是比电光火石强大的多的绝技啊！应该是刘星布，我看到这个银虎王转身之际，隐隐带起一缕光，似星光，很符合刘星布的特点。看他的手，看他的皮肤，的确是个学生，很年轻，能够修成刘星布，在我们黄金学院都很少吧？这个银虎王，天送你一句忠告：做人要低调。副院长，要不要？不需要。我黄金学院，乃是人族最高学府，就应该藏龙卧虎。要培养人族最强者，就要给他们充分的信任和自由。他既然不愿意露面，那就让他继续做这个无人知晓身份的银虎王。但他既为我学院学员，有完胜宋飞莲的实力。我宣布，今年武斗赛第一人，银虎王。有不服者，可挑战宋飞莲。余下的武斗赛，可竞争第二名。说今年第一的那个银虎王，到底是谁？对啊，不知道啊，谁知道呢？那现在大家可是连他究竟是什么武道精都不知道，他为何要隐藏身份呢？真是奇怪！终于找到你了，王凡。我已经进入石墙，姐姐要我回去指点我修炼，准备明日的石墙争霸。<笑>恭喜你，那你赶快回去准备吧。那你记得来看我比赛啊。当然。哎，谢文通怎么还没有回来？啊！我打听到银虎王的消息了，我打听到银虎王的消息了，这么快就被识破了吗？谢文通对于获取消息有着超乎想象的敏感度，再加上我之前特地从藏书楼中为他找来六师法，助他修炼第六感，如今他已算是情报高手，不会真的被他看破了吧？是谁？肯定是宋家的仇人啊！他今天把宋川行教训的那么惨，就知道肯定是和宋家有大仇。你只是推断呀？嗯，暂时只能如此。啊。谁让那个银护王太神秘了呢？收拾完宋飞莲就跑了，我在后面拼了命的追，连人家的影子都没追上。我猜啊，这个银虎啊，可能是导师，实力太强大了。你有什么证据？你想，我们学院普通导师一般是轻体灵硬剑，也就勉强能够压制宋飞莲而已。银虎王却能够一招重创宋飞莲，我猜至少也是轻体灵硬剑圆满，甚至可能是蓝道武会剑。除了导师，学员可能吗？银虎王也要小心了，他激怒了宋家。我听说宋家家主宋海龙看到大儿子、二儿子受伤，气得要吐血。他发出悬赏令，谁能够找到银虎王，就给予千两黄金的重赏，外加一枚破镜丹。据说整个林天成的猫狗都被刺激的动了起来，全面搜索银虎王。我都替银虎王担心了，一旦被发现，怕是有危险。你好像对银虎王很有好感，你该去问问。整个黄金学院，有多少对宋家兄弟不满怨恨的？宋飞莲蛮横霸道不讲理，宋川行心胸狭窄，嫉妒心重，尤其看不得别人比他强，比他天赋高，总想着法子收拾人。只是他们家世好，实力强，没人能教训他们罢了。否则，早有人收拾他们了。现在时间还不算晚，我再去打探打探，看看有没有什么关于银虎王的新消息。时间差不多了，我该去演武场看情人比赛了。嗯，气死我了，又输给宋飞莲了。
他修炼的死亡镰刀是学院顶级的杀伐武器，你尚未修炼，打不过他也正常。你的羽翼清风术修炼的如何了？修炼的差不多了，我想再有个五六天，我就能够彻底掌握呢。等你修成之后，我会给你选最合适你修炼的绝世武器。太好了，真是多亏有你。我如今修炼的三种武器，都是你为我挑选的，都完美的适合我。你每次指点我也都十分到位。不如你等会儿陪我去修炼吧。呃，不好吧？你刚刚比赛结束，应该闭关修炼的。你倒是不会同意的。交给我。哎。姐姐今天不在，我们便在这院内修炼吧。好。王凡被宋家的侍卫孙豹抓伤后山了。放肆！学院内岂是外人可以妄为的地方？宋家越线了。难道会计？宋家越线了。陆大师，我们只是想找王凡问问关于银虎王的事情，绝对没有别的意思。陆大师，千万不要误会。宋家是忘了三年前，程院长与林天成三大家族的约定了。如果宋家忘了，我可以告诉程院长。想来程院长一定乐意去宋家走一走。啊！别别别别别，不需要，放人，快放人！我希望这是最后一次，否则，否则黄金学院绝不留情。想知道你大哥王平的死亡真相？让银谷王今晚去宋家。嗯，多谢导师。嗯。真相是否会在今晚揭露呢？激动宋家不是为了找我，为你说出真相，否则我会生气的。认识，宋家要找我是为宋川平报仇。我还是那句话，我看他不顺眼，就这么说。既然要报仇，那就来吧。今天你死定了！二公子，让我来
，待我擒住他，再交由二公子随意的处置。我要活的，我要让他生不如死。二公子放心，对我来说，只是小事一桩。今天我让你知道你孙爷的厉害。嘿，你、嗯嗯嗯、是难道我未接？你怎么可能是这个境界？你不是学员吗？黄金学院三十岁以下就只有陆青影是难道我未尽的。你哪里冒出来的？人族之中，凡是三十岁以下突破至蓝道五魁境，皆为天才种子，意味人族未来的希望。去年，陆青影在十九岁的时候成功突破，即刻成为学院导师，更被立为学院未来的院长，也被人族神城的高层列为种子高手。你为何会在黄金学院？我只是我。这么年轻的蓝道武会境高手，了不起！你们两个。他是没办法活着离开，可是二弟，要报仇，就要有实力。这个银狐王的功法非常惊人，初期便可与我圆满相抗，还能抢占上风。想要击败他，为父必须突破境界才行。我决定了，闭关冲击，自信心吃尽。家里的事情暂时由你来主持，记住，约束好你二弟。我一定要找到张医生。之前调查的时候，我有玩家过这个人，这人和大哥一样，都是不一样的追求者。张医生的武道行为的确在大哥之上，难道凶手就是他吗被杀了，是张云深，他竟然被人杀了，他这是得罪谁了？死了，为什么会这样？会这样？我才知道张云生有嫌疑，他就死了。难道是凶手提前知道了？不可能啊，宋家也完全没有必要将此事泄露给别人。况且就算是泄露，来得及吗？不用紧张，一切有学院给你做后盾。你仔细想想，有没有发现什么？啊，我看到。一头狼的背影啊，没错，那个人像是一头狼，就像是课堂上学过的那些狼类种族的人，狼化之后的样子。是狼爪拳，这是笑月狼族的人，狼化之后的力量。笑月狼族，难不成是最近被人族通缉的嗜血残狼？据说他背负了四十三条人命，一路神出鬼没。从他杀戮的路线判断，应该是最近几日出现在林天城的。可他为什么要来杀张云生？难道他要挑衅我们吗？总觉得不合理啊！因为随意杀人就那么巧合的杀掉我刚刚找到的线索，世上有这么巧合的事情吗？小月狼族是个小种族，依附于天妖族，是天妖族的马千族，向外行事凶残，但他们还不至于平白跑到人族最高学府来杀我挑衅啊！孙豹威胁我说：“宋家知道王平之死的真相，虽然可以压低声音，但以陆青影的修为，一定能听到。”你说怎么天天死人啊？是怎样？你不用害怕，我已经将下午的事情告诉两位副院长了。
，你将下午发生的一切都告诉两位副院长了，包括孙豹是我大哥。你不要上当，孙豹那是故意的。关于你大哥之死，学院不会就此罢休的。陆青也听到了，并且告诉了两位副院长。也就是说，至少程千军和古奇两位副院长是知情者，甚至他们传话下去，也不见得没说。也就是说，有超过两人知道，那么就有可能有凶手潜藏其中。但出手的怎么会是嗜血残狼？凶手和嗜血残狼之间会有什么联系呢？还有事吗？没事的话，回去休息吧，就待在学院，不要外出。他们不敢再进来找你麻烦的。多谢。其实还有一个关键点，别人也许无法理解嗜血残狼为何要杀张云生。但我搞出来的银虎王却知道，让人知道凶手与嗜血残狼有关的话，显然对凶手很不利。哎，所以这样一来，凶手最好的办法是杀掉银虎王。银虎王不出现，就只能从我身上找线索。宋家可以想到，凶手也一定可以。所以，接下来我只需要等待有人来刺杀我即可。杀了我人族四十多条人命，你落在我们的手中，你想死都难。告诉我，谁指使你杀害的张云生？我可以同意你一个要求。没想到你嘴巴里含了毒药，你以为你死了就可以中断线索吗？不，你错了。你的出现已经让我知道，杀害我大哥的凶手就潜藏在学院内，而且不是学院。是老师，甚至是两个副院长之一。凶手指使你来杀我，就意味着他猜到可能自己帮了他。勾结外面这件事情，就足以让他无法。所以，你若被我所杀，凶手就会更加紧张，担心你知道了什么。那时候，就如今晚一样，我只需要等待，凶手自然就会冒出来。而我要做的就是掀起一场风暴，我来做暴风。虽然危险，但是能让我揪出凶手，就不是谁勾结外人。杜志德，明天就让凶手开始焦躁不安吧。嗯、看起来，我们严重低估了这位银虎王的实力了。
这的确是嗜血残狼。据我所知，他是蓝岛武会境小城，也就是说，银虎王至少也是这个境界。二十岁以下的学员中，又冒出来一位超级天才。你们看，战斗痕迹一点都不复杂，说明了什么？银虎王击杀嗜血残狼的过程简单的很，几乎没有费力。陆导师。银虎王可不弱于你哦，这是人族之性。说得好，陆大师，就是你这般胸怀，才让我们院长认可你，选你做未来的院长。不嫉贤妒能，就是身为院长最大的优点。传话下去，通告林天成，就说我院学员银虎王击杀嗜血残狼，封城令可以解除了。你去年一时疏忽，被王平发现真身，以至于杀死王平灭口，可曾想过会有今日？是我的失误，那就由你来安排灭掉这个让人闹心的银虎王吧。我不希望准备了十年的计划，就因为一个小人物之死给破坏了。我会借助嗜血残狼之死来做文章，让银虎王自投罗网的。王凡，重复院长找你，找我做什么？好事啊！<笑>姐姐，我把王凡找来了。啊啊啊！进去吧，你跟我来。啊，姐姐，副院长找王凡具体是什么好事啊？进来。来了，我这里也没坐的地方，就跟我一起站着吧。院长找我有什么事？你与银虎王认识，对吧？不用紧张，我不是要找他的麻烦，我也不想揭露银虎王的身份。我这个人最喜欢的就是靠自己闯出来的人，那才是真本事。银虎王很合我的胃口。如果不是他修为已经很高了，我都动了要收他为徒的念头。我代替银虎王，多谢院长的认可。认可是必须的。小小年纪就成为蓝道武会境，我很期待他能够早日冲破紫气星石境，更期待他未来冲破黄金武神境。银虎王击杀嗜血残狼有功。这是学院经过多番考虑，决定奖励给他的。盒子内是一枚破镜丹，这条长枪，则是我当年参加云湖山之战夺来的一把宝枪，名为“虎纹破甲枪”。我看银虎王杀嗜血残狼的伤口是枪所致，想来他喜欢用枪，希望他能喜欢这条虎纹破甲枪。也希望他能用这条枪为人族建功立业。太好了，有了这破镜丹，我就可以在短时间内突破更高的境界了。这虎纹破甲枪也是送的及时，我正愁我那条长枪太普通，无法对我的战力有所加成呢。那院长，如果没有别的事情的话，我就先告辞了。嗯。去吧，麻烦你代为转交了。王凡，我姐姐为我争取到去元灵塔修炼十天的机会。好事呀，你快要接近青体灵印境小城了吧？争取十天修炼，成为青体灵印境圆满，突破两个小境界，说不定今年就有望也成为蓝岛武会境呢。我会努力的。真是强大！终于突破了，安道武会进小城。接下来我就可以开始修炼虎王斗枪术了。
成了。没想到四天我就修成了虎王斗枪术，是我修炼的尽头足了。不对，我顶多就是比往事在夜间修炼时间更长了一些而已，应该是压力。没错，看似平静的表面下暗潮汹涌，我知道凶手再出手，定然是狂风暴雨，所以我才会如此迅猛的成长。压力果然可以化作动力。可以让我更快的提升，压力，压力，我是不是该给凶手一点压力啊？总是这么被动的等待也不是办法，那么我就刺激一下你们吧。你想的什么呀？不知道啊，来看看。嗯，有诈书啊？是狂风写的。没想到还是快了我一步，不过。三天，我等不了，我也不可能处处都被你们牵着鼻子走。这家伙居然彻夜未归。我发现狂狼了，被他打伤的。狂狼在哪儿？翠雨。狂狼，还有人。哎，你的六十。还挺灵敏，居然察觉到了我的人。既如此，那就没必要隐瞒了。这里就是为你选好的葬身之地，这是一个陷阱。<笑>当然，难道你以为就凭王凡的那个舍友谢文通就能那么轻易发现我们，还能够在我手里逃走？当然是我故意的。从所谓的挑战书开始。就是一场针对你的计谋。我知道你和王凡的心情，你们两个，一个武道废柴在明，一个武道天才在暗，都急于给王平报仇，所以我们就以挑战书刺激你们，再故意露出破绽，透过谢文通的嘴通知你，引你入套。很简单的手段，其实我是很憎恶的，我更喜欢。直接杀入黄金学院干掉你，奈何有人非要谨慎、谨慎再谨慎，所以啊，只能玩这么多的套路，等你上钩了。这么说，安排你们挖坑布局的人就是凶手了，而他仍潜藏在黄金学院内，甚至我可以有效的怀疑，一个轻易的让蓝道武会境的嗜血残狼为其效力出手，又轻易让你还有隐藏在暗处的各位出手的人。他的武道境界绝不低吧？如此强大的一个人，在学院内不应该是默默无闻的吧？否则他加入学院的目的是为了什么？所以应该是学院高层。哼，果然，只有死人才是最安全的。那就杀了他。我是贺天明，苍穹神鹤族少主。嗯，我是虎风。战争巨虎族少主，我是校园狼族少主，这都是依附在天妖族的强力种族的少主，他们怎么会一起来到灵天城的？他们绝不可能只是为杀我灭口而来，一定是有更重要的事情。人到齐了，也该动手了。除了这蒙面女士蓝道武会境出击之外，其他三人全部都是蓝道武会境小成员。我要破这围攻，只能先靠速度打破包围，再找到。一对一的奇迹，哥哥击破了。
黄金学院的人。追了，那是天妖族少尊妖无量，他身份特殊，若有个三长两短，容易引起两族冲突，需要我人族高层决断才可以。那个蒙面女，我见过。如果我没记错的话，那蒙面女就是那个人，没错。这么说，凶手就应该是他了。是我主动找上门，还是等着他来找我？嗯，顾副院长，你是来杀我的吗？你让我很意外，不应该说，银虎王让我很意外。真的，我从未想过有朝一日我会因为这么一个潜藏在学院内的神秘学员，给逼得走投无路，不得不亲自出手。你可能不会知道，我杀了你大哥王平，目的。只是希望息事宁人，尽量的不要再起任何风波。偏偏那个银狐王不死心，搞得风波不断。果然是你杀的我大哥。是啊，我也不想杀他的，奈何没办法。谁让他偏巧不巧遇到我给我女儿觉醒星月湖血脉呢？我只能灭口。也是你大哥不知趣，他武道天赋平平。居然还敢追求我女儿，被张云生教训也就罢了，还不知死活的闯到我那里去。有怨，只怨他自己倒霉。不过也幸好如此，我女儿觉醒血脉后就被我借口安排她外出历练，唯一的活口就是张云生。我本想杀他，却不想嗜血残狼那个废物，杀个人还没看到，以至于一连串的错误。当然。最大的错误是，我没想到，你背后的那个银虎王，居然那么强。我挺好奇他的身份的，他能够力战三大少主，很了不起啊！可以告诉我，他是谁吗？古奇啊，古奇，你藏得真深呐、啊！一个跟千妖族的少尊混在一起的女人，我对她可是熟悉的很。哪怕只是匆匆一眼看到侧面，我也能认出他。他的身份很可疑，我岂能不关注他的父亲？啊、嗯！哼，居然被你发现了，陈千军。我知道你与我一样，都是紫气星驰进小城。你擅长力量，而我擅长速度。我要走，你挡不住的。如果加上我呢？啊！老院长。嗯你以为涉及到你这位副院长，我敢不通知老院长吗？真当我是莽汉？嘿，啊！啊！啊！啊！他是你的了。千军，将古奇带走吧，交给行刑官处置。是，院长。你处理后事，顺便去古家走一遭。副院长的位置，就让青影顶上吧。
，跟我来。古奇，你真是愚蠢，都已经暴露，还废什么话？可惜了古家好不容易培养起来的灵天城三大家族之一要被灭了，王国费尽心思潜藏在这里两月之久，难为你了。又是假扮银虎王，又是装作普通学员的，<笑>不用奇怪，我注意你很久了。上不做二世的蓝道，会见我岂能不关注？我可不是千军那个憨货，就知道散养。如今大仇得报，你可有什么想法？先回去祭拜我大哥吧，其他的暂时没想过。我有个提议，我希望让银虎王继续存在下去。啊？因为我希望你能活下去。二十岁之前成为蓝道武会进小城的，你是第三个。前两人都被暗杀了，其中一个是我儿子。我仍记得他死的那一天，跟我说，他今生不娶妻生子，只为成就黄金武神，守护人族。可是，当晚我就看到了他的尸体，他是被人刺杀，破碎心脏而死。另一个是我的弟子，他的天赋并不算高，但是他的毅力是我见过最强的。可他却在冲击紫气新池境的时候，遭遇死士偷袭被害，而那名死士就是他最要好的朋友。是我没有照顾好他们，他们本该一起风发为人族而战的，却都死在我的面前。我不希望这样的悲剧第三次上演。嗯，一切听老院长吩咐。好，那接下来我为你做了三个安排。首先，今晚我会先带你回乡祭拜你大哥。嗯。第二，从即刻起，我便会安排一个人戴着银色虎王面具。拿着虎纹破甲枪离开黄金学院，在外游历，让世人不会怀疑银虎王和你是一个人。第三，半个月后，我会安排你进入元灵塔修炼，目标是希望你能够冲击蓝道武会境圆满。我真的可以吗？我相信你一定没有问题的。好，我会努力的。你听说了吗？萤火王出现在天妖族附属种族星月狐族附近了，是吗？但最近也没发现学院中少了谁。这萤火王也太神秘了吧！老院长真是厉害，这么快就都安排妥当了。嗯、啊，这是……这十九页的内容都是讲述一些种族开创的禁忌秘术，但每一页之中。都有那么三五句看上去似是而非的话，与前面看似相连，仔细阅读却不是那么连贯。逆天，生死法，此术一旦使用，必衰弱不入凡人，生死将有天定。按照此秘术的说法，一旦使用，将可在短时间内具备跨越大境界的实力。也就是说，如果我修炼成功，将可以从蓝道武会进小城，突破至紫气星池境小城。此禁忌秘术可修炼。果然，如同开创者之词所言，当初开创此禁忌秘术，就是为他这种武道天赋平平之人所考虑的。这秘术修炼起来，相对于其他的术法而言，反而要简单。很好，我差不多基本掌握了。我出关了，我成功突破晴体灵印境圆满了。<笑>那太好了，我们之后再一起修炼吧。你再帮我指点指点。你知道吗？你告诉我的那些修炼方法
，有些连我姐姐都觉得很有启发。哈哈，没问题。我，天妖族少尊，正式决定将于二十天后，在黄金学院内挑战萤火王。天妖族少尊啊，可是整个玄武世界公认的年轻一代中最拔尖的天才，给他挑战就是一种认可。看来这萤火王的实力是真的很强了，居然能让天妖族少尊公开挑战。本少尊给萤火王二十天的时间，如果不赶回来应战，本少尊会屠戮人族。杀到他应战为止。我想应战。嗯，哎，不经历风雨的天才是没可能成长起来的。该面对的你，终究是要去面对。姚无量实力强劲。原本是想安排你晚一些再进入园林塔修炼的，但如今看来是要提前了。是。这座园林塔是当年我们人族著名的丹师欧阳子炼丹的地方。欧阳子一生炼丹无数，其中前三十年都是在这里炼丹的。使得这里天然的拥有了能够辅助修炼的药箱，这药箱真好闻。他在这里最后一次炼丹是开窍丹，那是能够助力紫气星驰境冲击黄金武神境的。他的本意是要一举让人族出现一定数量规模的黄金武神境，却因为量太多，最终失败炸无，由此彻底改变这里的环境。在这里的药箱宛如辅助修炼的灵丹妙药，但丹药效果总是有限的，如破镜丹，一次可以，两次效果锐减，三次完全失效一样。你在这里修炼，最初会非常快，后逐步减慢，甚至彻底失去作用。你是蓝道武会境小城，踏入此境界没多久。距离圆满自是有很长的一段距离，但我仍希望你能够在园林塔内争取突破，我也有这个信心。嗯，这次我再也不会犯下曾经的错误，我会好好守护着他，让他成长起来的。老院长，让你失望了，我没有突破。这不怪你，蓝道无悔境内的每一个小境界本就是不易突破的。但是既然没有突破，那出塔之后就应该更加努力苦修，争取决赛前突破，知道吗？我一定会突破的。假扮你外出的人已经秘密回来了，他已在星月狐族领地的外围。发现并成功降服古雅儿，如今渗透进入灵天城的古家人已经全部连根拔起，这枪归还给你啊。而这两样是我这些日子精心为你打造的。多谢老院长，黄凡定不负老院长期望。我看好你。太棒了！才突破蓝道武会进小城没几天的时间，居然就达到了非常接近圆满的地步。就算是黄金武神不灵天，也没有如此惊人的修炼速度啊！只要他不夭折，必成黄金武神。上天待我不薄啊，在有生之年又得到第三个希望，我一定一定要培养他成为新一代的黄金武神。不行，不能让他觉得自己太出众。我要多给他泼冷水，嗯，就说他没能在园林塔内突破是有点逊色的，狠狠的刺激他，让他更有上进心，就这么办。
，院长。嘘。院长，您怎么来了？我来看看你修炼的成效，但似乎……你还只是在蓝道舞会井圆满突破的边缘了，你还要继续加油啊！是，我会更努力的。嗯。客官，里面请。哎呀。真是发财了，那是自然。以后我注定就是富豪了。你到底干什么了？嘿嘿，打探情报，出卖情报啊！我最近才发现，学院内很多人都特别想要探听消息，而且那些家世不错的，很愿意花钱，什么鸡毛蒜皮的事情，只要他们喜欢，就很乐得出钱购买。哎，当然了，我百事通是重情重义的人，是你，我亲爱的舍友，为我从藏书楼内找到六十法。让我在情报界能够大展身手，我怎能忘记呢？所以啊，以后有缺钱的时候，尽管说。百事通大人，以后可要多多请客哦。<笑>没问题，你也别得意忘形。情报这种东西很容易得罪人的。怕什么？我可是高手。嗯。哦，你可以啊。二十岁之前成为程丽蓉一静，在学院内都是小天才了。<笑>那是。今天是双喜临门啊！发财、突破，该请客。嗯嗯嗯嗯嗯，你这么看我干什么？嘿嘿嘿，那个啥，你知道昨天北王天和妖烈阳为了妖无量和阴虎王的决斗，亲自来了林天辰准备观战吗？知道啊。喂，你就这态度啊？那可是人族未来的黄金武神北王天，可见这次对战有多受瞩目。我最亲爱的舍友，你是不是可以告诉我点关于金虎王的消息？哎，就告诉我一点点就行。你该不会是要拿着当情报去卖吧？嘿嘿嘿，知我者，王凡也。王凡，你看我这么久，何曾向你打探过银虎王的消息？从来没有吧？这次实在是我把牛给吹出去了。要是没点实际的东西，我这百事通的招牌就砸了。你也想知道？其实我也想知道一点点，好吧，就说一点。嗯，他早就回来了，正在备战。我就知道他肯定会应战的。太棒了，我相信他一定会获胜的。这，至于吗？王凡，你知道什么？那可是银虎王，银虎王一出世，重创宋川行，玩虐宋飞莲，单枪赴会登门宋家。嗯压得宋家不敢报复，再出手，深夜击杀妖族嗜血残狼，随后更是一人一枪，力战四大天妖族高手，在独自外出，霸气的巡游新任狐族领地外，擒拿学院叛徒孤雅儿，热来少尊妖无量的挑战，这一桩桩一件件，哪一个不是震撼人心的？银虎王出世的虽晚，但是他全无败绩，已经有人提议银虎王成为黄金学院近百年来的第一天才了。而且他在人族的威望也正在激增，据说他若能够击败妖无量，将获得神城武神的邀请，前去做客，甚至集人族之力支持他。我猜以他的天赋实力，指不定会与北王天一起成为人族未来的黄金武神。那时候人族就是两大武神，足可以横扫天下，独尊诸族之上。哎，我怎么不知道啊？切！你以为你认识银虎王，你就什么都知道了？你这只知道在藏书楼看书的书呆子，怎么可能有我知道的多？我可是百事通。我跟你说，我还听到更多关于银虎王的秘密呢。什么秘密？人族第二高手前来黄金学院，就是要秘密特训银虎王三天，助他获胜。没有的事儿。那、no, 你看，你不知道了吧？这是我才打听出来的消息，而且我告诉你，这一战银虎王必胜。这都是什么乱糟糟的情报啊！这百事通也太不靠谱了。银虎王必败。啊？啊？快走！小子，是你说的银虎王必胜吗？是我说的。我想，但凡是人族，都会支持银虎王的。好大胆子！你这是说我不是人族了？你如此辱骂于我。
，当我宋家是好欺负的。哼、嗯！哎、嗯！哼、嗯！嗯陆倩影，你以为你姐姐是副院长，你就可以殴打我兄弟？哎，独自靓丽。青铁灵验进圆满了，不，不可能！你武功赛的时候也才是初期而已，还不如我。我直到现在还未达到小成，你怎么可能已经是圆满了？我去园林塔修炼了。凭什么？赵平的姐姐是副院长，怎么的？不服气啊？这是作弊！我才是武斗赛帝。切，你只是第二，而且你已经毕业，你不再是学院内的学员，你当然没资格。行，行，我一定会让你们偿还回来的。走，哥，我们不能就这么被羞辱，不然人家都把我们宋家看扁了。谁还把我们宋家人放在眼里？你想怎么样？今天晚上我要好好教训他们。你疯了？你忘了上个月谷家？怎么被灭掉的了？学院里都是些什么人？那些花匠、厨师，我们看不上眼的人，都是蓝道舞会祭。如今，连北望天都来了，我们还来造次，那是去送死。传行，我知道你恨王凡，但你要清楚，现在的局势。难道就这样忍了不成？现在，只能忍着。嗯我可以让你们报仇。哼，姚无量，不用紧张，我是来给你们送好处的。抱歉，我们不需要，请你离开。可以让宋川行更强大，还可以让你们的父亲宋海龙成为紫气星驰境的好处。啊？你说真的？我是少尊。你想让我干什么？不是你，而是宋家。大哥，同意他吧。你看看，我们宋家现在还有什么地位？林天成根本没人把我们放在眼里，就是因为我们太弱了。哼，你也决定不了宋家的命运，还是等你们的父亲出来见我吧。家父正在避。请少尊赐我破镜摇丹，我愿为少尊效犬马之劳。啊！想清楚了，想清楚了。与其在人族受气，不如跟随少尊创一番事业出来。很好，这里面有一枚破镜妖丹，不止可助你突破、啊，还能让你具备浅显的妖化能力，让你战力提升。多谢少尊提拔。你的体质特殊，这一本功法最适合你。好好修炼，必成紫气星驰境。啊！损失了谷家，拥有了宋家，一点力量都不折损，计划仍可完美进行。哎，等一下，你们先回学院吧，我要赶紧去出哨。关于阴狐王早已回归，正在秘密备战的情报。那等下你和我一起去修炼吧。好。姐姐，你也在家？我的不老飞行法快要修成了。你的天赋不输于我，就是不太用功。以后好好修炼。嗯，我会的。我要追上姐姐。那你要更加努力才行。姐姐刚刚突破小城了。啊，姐姐太棒了！嗯，嗯，啊，魔凡。我姐姐突破蓝道舞会进小城了，厉害吧？这成长速度一点不输给我呀！呃，恭喜院长。嗯，倩影啊，快去洗澡吧。你看看这像什么样子啊？哦，我马上去。哼哼
我从不会看不起武道上没有成就的人，只要倩影高兴就行。但是，谁要是敢对倩影有任何不轨，要知道后果。院长放心，我对倩影绝无任何不轨之心，我是将她当成妹妹看待的。妹妹？不是，我不是那个意思，我是说……行了，我知道你的意思，你不用说了。天色已晚，你不会想留下来吃饭吧？呃，不了不了，我还有事，我先告辞了。嗯，如果你足够强，还能保护倩影，还可指点倩影修炼。可惜你太弱了。嗯，嘿嘿，嗯，啊，看来我成为成立容易剑，对你很有刺激啊。要突破了，不达二十岁的难道不会尽人满啊？我从未见过这样出众的天才，就算是那位少尊妖无量，也都二十多岁了、嗯，还可以。元灵塔苦修虽未曾突破，但能够在今夜完成突破，你仍旧是出色的。不错，以后继续努力啊！多谢老院长为我护法。应该的。对了，我已经重新给萤火王的身份做了安排。萤火王的年龄是二十五岁，属于留校老生，记住了吗？嗯。好了，我该回去了，你也休息休息吧。明日再修炼。<笑>老院长，我突破了，我突破紫气星池境圆满了。这个莽汉就知道炫耀，一点不懂藏拙，哪里能比得了王凡？嗯，王凡最近精神绷得紧，修炼心空，好不容易休息。这莽汉笑得那么大声。岂不是会打扰到王凡？啊！哎，你听说了吗？今日妖无量带着人公然出现在黄金学院外的客栈，还放话：呃，银虎王，希望你明日会出现在武斗台上，否则是会发生很不好的事情的。啊？是吗？你别搞得好像你不关心一样。想办法联系联系我们的银虎王啊，让他说几句豪气干云的话，打击下药物量也好啊。别那么无趣，无趣？这怎么可能是无趣？我是认真的。你知道现在有多少天妖族人涌入灵天城吗？他们可嚣张了，动不动就羞辱我们，说银虎王没胆子公开应战，都把我们给气死了。就是，可讨厌了。我也找不到他呀，我甚至连他的样子都没见过。我只能确定他与我大哥关系不错，其他的一概不知。他说在秘密备战，至于是哪里，我也完全不清楚。其实从凶手古奇死了之后，银虎王与我之间的联系就几乎没有了。不会吧？你跟他不熟？不是不熟，是若非有我大哥的缘故，可以说完全不认识。我想起了，他曾经跟我提过，他已经毕业了，之所以留在学院内，就是为了为我大哥报仇。等我大哥之仇得报，他就将浪迹天下，追求武道绝巅。哦，原来都是毕业生了，我以为能和陆青云姐姐那么厉害呢。不过能走到这一步，人就是了不起的。我相信他一定能够实现梦想的。我就知道这么多，我怀疑如果不是妖无量跑来挑战，他很可能不会再回来了。外面关于银虎王的说法，是真的吗？很多都是真的。可否安排我见他一面？我希望跟他说一下关于妖无量的情况。我根本见不到他呀，他跟我完全不熟，只是因为我大哥才护我几次而已。如果院长非要跟他说的话，那就先跟我说吧。也罢，若他能知道，那就是他的运道；不知道，他明日之战就要完全靠自己的临场发挥了。
。幺五六，今年二十三岁，蓝道舞会进圆满，在天妖族黄金武神的十七个子嗣中排行第九，武道天赋却是最出众的一个。他于十九岁那年，横扫所有兄弟姐妹，无可争议的成为天妖族的少尊。更被认为是天妖族黄金武神之后，百年来最出色的天骄，他也被黄金神威评定为不出三十年，有望成为新一代的黄金武神。妖武亮的兵器，就是他手上的妖骨扇，而他施展的武技，都是天妖族著名的妖王手和妖王十三击。但是，如果以为这就是他最拿手的招数，那就错了。他最强大的是另外两种手段，一则是武神之怒，据说此武技。接近于禁忌秘术，一旦施展，可让妖无量实力暴增，足可以紫气星池境一战；一则是他眉心的那道猩红色的树纹，那是他天生的天赋能力，唤作妖杀神纹，疑似是曾经十万种族争霸时期超越黄金武神的强者所开创的血脉武技。但整个天妖族，目前为止唯有他觉醒了。这个妖无量居然如此的强大！如果银狐王找你，你可原话告诉他。另外，你再转告他，我陆青影希望他能够获胜，不只是因为他出身黄金学院，更因为这将是人族与天妖族尊严之战。哦、有很多事情远没有表面那么简单。你可知道，神城年轻高手有数十人，他们最渴望一战的是谁吗？一个是天妖族的妖无量，一个是九阳霸刀族的李邪阳，他们都是两大种族中年轻一代的最强者，唯有击败他们。才能够成为人族年轻高手第一人。当妖无量要挑战银虎王的消息传出，神城就沸腾了，不少人要阻截银虎王，拜他取而代之。也有不少人想要提前赶来灵天城，找妖无量决战，但他们都被人族高层阻止。禁足在神城，原因就只有一个：他们不出手。如果银虎王败了，并不意味着人族败了。既然如此，为什么非要银虎王必胜呢？因为三大种族顶足而立以来，人族势衰，人族的黄金武神年龄最大，而近些年培养出来的绝世天才又都被暗杀了。当我们的绝世天才不断被扼杀之后，就使得银虎王以妖无量之战的意义变得大不同。所以人族第二北望天来了，他一动，也致始终遥遥相对的天妖族第二妖烈阳也来了。这就使得这一场决战愈发的意义不同。如果银虎王败了，对于人族的士气打击。会非常之重，希望银虎王会来找我，我一定告诉他。嗯。嗯既然是为人族而战，岂能只是获胜？其实从陆青影的话中不难听出，银虎王固然有不少战绩，可与那些天骄相比，却差得远了。越是不被看好的时候，越是要以最快的速度击败妖无量，唯有如此。才能够狠狠地刺激所有人，才能让人族提振士气，才能够打击天妖族的嚣张。我一定要赢！你知不知道，关于这次比赛，妖烈阳都来了。我知道的关于这次对决的消息，都告诉你了。你这个百事通有点东西啊！那是啊。好了，我过了。我要亚族精神明日看决战，银虎王必胜。啊，决战要开始了。啊，嗯。王凡，你要不要去观战？今日之战肯定非常的精彩。我就不去了，我还要去藏书楼打扫呢。你呀、啊，就是太实在，谁不想观战？就你，非要主动揽下藏书楼的事情。算了算了，我说你也不听。银虎王必胜。我以为你会紧张有压力，你的表现让我很惊讶。<笑>我想，就算我不说，外面的一切你也看到了，也知道这一战的重要性。此战若胜，我会安排你进入神城修炼。我为什么不在学院？反正也没人知道我是银狐王。因为那里最安全。这袋子里面是一些丹药，有治疗内伤的、外伤的，还有石玫瑰原丹，哦、可让你在损耗的情况下快速恢复。好好努力。压力，这一战只是你未来路上的诸多战斗的一场而已。你的目标是黄金武神，前面的失败不重要，只要成为黄金武神，你就能笑到最后。
，这一战对他至关重要。老院长，为何没有给他任何相应的指点？我希望他这一战失败，啊，失败才能够让他不至于成为天妖族和九阳霸刀族暗杀的对象，才能让他更安全的成长起来。接下假扮银虎王的任务，你后悔吗？能为人族的未来做出一些贡献，是我的荣幸。你可知道，如果他获胜，必将成为众矢之的，到时候你可能要为他去死。我已经死了。当年追随老院长，一怒杀入天妖族，横扫一千八百里，斩杀天妖族十大高手。我以为我就要死了，可是我活下来了。我隐姓埋名，只等老院长再度召唤。等了这么多年，终于等到这一天。能够在有生之年做一件有意义的事情，足以。奇怪，他好像哪里有点不一样。他不还是那个样子，就是换了身装备而已。看上去更有气势了，看来黄金学院对他还是很重视的，应该是。无量，无量在，此战必须获胜，将人族想要起誓的气焰彻底打压下去，知道吗？无量遵命，这种上不了台面的货色，三五招内定将他打下武斗台。哼哼。冷静，我们是东道主，要有风度。嗯、何况，你可曾看到银虎王被激怒？银虎王，很不错。上一次，若非顾念着我的身份，不愿占你便宜，我只用了五成的力量，所以要修理你。对我而言，太简单了。你们人族年轻高手。始终没有真正入我眼的，顶多神尘有那么一两个，勉强还算可以吧。你更不行。不过你最近太活跃了，让人误以为你们人族还有希望，所以我决定将你们这些不切实际的幻想彻底打掉。我要让你们知道，人族已经不行了，我会用最快的速度打败你。只为证明，人族不行。啊！银、哦、虎王说话，我们都是支持你的，不要忌惮他。哼！这一战改成生死战如何？哈哈哈哈哈！你想死，本少尊成全你。那就生死战。既然是生死战，那就签订生死契约，无论谁都不准插手这一战，否则就是等同于辱没他所在的种族。你还挺自信，签字吧。该死，有生死契约在，两个人只为任何一个人登台，都意味着毁约。这银狐是不是察觉到了什么？既然你想死，我就成全你。也希望你们人族不要弱了种族的名声，登台救你才好。战，银虎王，本少尊本想让你多活一会儿，但你偏要寻死，那本少尊成全你。此二人的修为，竟达到了这般惊人的程度。就这
没想到他居然能够完全压制妖无量，那可是天妖族少尊呐、啊。身为天妖族少尊，连人族一个名不见经传的小子都打不过，简直有辱少尊之名！该死，他怎会这么强？不应该呀、啊！是我们小瞧他了。当初他能够一人力战五次，本就是很强，是少尊大人。不过没关系，待少尊稍加适应，还是能收拾他。传说中的月系狂花，阴虎王危险了。嗯。哦。啊！少尊居然被逼使出了月系狂花，没想到少尊竟被逼到这般境地。嗯。呀！你惹怒我了。哎！呀！纵然你狂花有如。无惧战，他也是蓝道武会境圆满。你远来时刻，我给你机会，全力施展你的最强武神技。我要杀了你，斩龙血！施展龙势，少尊修成了我们天妖族第七代黄金武神族长开创的绝世武技，居然是斩龙势！哈哈，少尊无敌，一招杀银虎王，少尊必胜！好快的速度！
，快推！前妖族卑鄙、呃！你是玉虎王。妖族敢在黄金学院撒野，你们是找死！小山，老院长。必须要在副总到来之前，尽可能的出手。不好，烈狂兄，快退！大英虎王。小山的实力，想要摔死他，完全没可能。我要活命，必须全力回复。宋川行，银<笑>虎王，你也有今天。你毁了我的一生，也害得我宋家背叛人族，从此背负骂名，都是你。你该死！你就不想知道我是谁吗？是你！撤！撤
，老院长，你，你的晋级秘书副作用解除了？是啊，就是极度虚弱而已。用了全部的归元丹，已经恢复如初了。我正在找虎啸山，他被重创。老院长，我们快些去干掉他吧。经济秘术都有巨大的副作用，往往会废掉一个人，甚至害死一个人。最不济也会让一个人在武道方面有巨大的影响。想要再突破就更难了。但王凡居然完全没事。老院长，追杀虎啸山？不用了，战争巨虎族有独特的逃命之法，已经不可能追上了。你做的已经非常好了，接下来的事情就交给我吧。不过在这之前，我希望你能够将你的晋级秘术告诉我。只是极度虚弱的副作用，这样的晋级秘术我都未曾见到。如果别人也可以修炼，这对于人族是巨大的贡献。嗯，哦，你就是按照这个法子修炼的。是啊。此法修炼不易，对脊椎大龙的要求极高。我需要研究下，看能否修成。你把身上的装束留下，先回去吧，以免别人生疑。嗯，我会把银虎王即将前往神城治疗的消息放出去，你做好准备。嗯。啊。嗯。啊。我没能击杀阴火，他太强了。在禁忌秘术副作用爆发前，我惨败，勉强逃得性命。联系后方，派人支援，将银虎王阻杀在去神城的途中。哎，听说昨天后来，老院长北王天带领着十大紫气星持镜高手，亲自护送银虎王前去神城救治。我还听说，程院长刀下便带人杀入叛徒宋家，不过可惜。宋家早已人去楼空，最惨的就是叶家了，可以说是毁灭性的打击了。叶家家主被宋海龙暗害，留存下来的叶家天才叶飞扬也还在重伤昏迷中，林天成三大家族怕是都要落幕了。唉，希望银狐王早日康复，我宁愿用自己十年不一年，呃不一个月的寿命相换。你就不能真诚点？王凡，你是没看到。当银狐王使用禁忌秘术的时候，到底有多帅？那简直是威慑全场。我强烈怀疑，他若是正常达到北王天妖力阳的高度，可能超越他们两个的。嗯，我也希望他没事儿。希望那个假扮银狐王的人能安全无事。了你这几天去哪儿了？整天不见人影的。我当然是去收集情报了。哎，你知道吗？天妖族妄图利用决斗谋害北王天和阴虎王的阴谋败露后，激怒了人族的黄金武神。他安排精心培养的战神卫奇袭天妖族，与半途截杀了支援妖烈阳等人的天妖族高手队伍，总共斩杀紫气星至今四十五人。天妖族可谓是遭受重创。如今人族士气大振，阴虎王功不可没。神城的年轻天才高手联手公开宣布，一旦阴虎王完全康复，他就是人族第一青年高手。不过，银狐王的具体行踪却是无人知晓，希望他能顺利到达神城吧。按照早上所说的，分成十小队，每个小队都要在太阳落山前猎杀不少以石头妖兽。累死了，还要不要人活了？放弃的人，可以打道回府，收拾东西，马上离开黄金学院。大家准备出发。扎营做饭的事情，都归属你这个后勤。我希望落日之前，营地都搞定，做饭的准备工作也要完成。如果你不服气的话，那就早日突破。
成为成立荣一境，你便可加入倩影的队伍。突破成立荣一境，那是不可能的。我还是老老实实的做我的后勤工作吧。好了，就等他们带回野味做饭了。距离太阳落山应该还有一个时辰。妖神卫秘密配合妖力阳，一起阻杀老院长护送银虎王的队伍。虽然老院长几经转变路线，甚至绕远路，仍旧没能躲开他们的阻截。最终，在距离神城三十多里的地方相遇。老院长结果如何？老院长、北望天等人寡不敌众，银虎王又处于昏迷状态，完全无力抵抗。在我们的人扛着银虎王逃走的时候，被妖神卫追上，坠入万丈深渊。啊天妖族太混账了，他们居然暗杀银虎王，可恨呐！我们人族未来的希望，居然就这么这么被害了。假如银虎王是按计划假装昏迷的，他自救应该不是问题。妖神卫、妖力阳等人也不会好过的。他们的确不好过，敢在神城附近杀我人族种子高手，他们激怒了武神大人。啊、武神出手，屠杀三十七名妖神卫，只有妖力阳等寥寥数人逃得性命。银虎王是我黄金学院的人，你们也是。他能够开创属于自己的辉煌，重创天妖族。我也希望你们能够努力，以银虎王为目标，有朝一日为他复仇。哎呀，这么一个娇滴滴的美女，居然这般懂得鼓动人心，真是了不起呢！难怪这么年轻就能成为副院长。不要紧张，我只是来送战书的。银虎王死了，可是我们仍旧觉得不甘心。要挽回天妖族的尊严，就必须将你们黄金学院所有年轻一代以公平对决的方法全部杀死才行。所以，我们少尊座下第一人，新月狐族少主月心妹，率领百名青年高手来到了飞云山脉，就让我们在这山脉内来一场公平的决战吧。没有任何限制，活下来就是胜利。战书送到，我走了。若我们不战呢？我相信你一定会应战的。难道你就不想与月心妹一战吗？当然了，你们不想战也不行，那就得看你们逃不逃得出去了。<笑>应战，应战，对，有什么好怕的？我们绝不能退缩。好，那么就由你们四位各自带领二十五人，形成四个战队，主动出击。啊！另外，让谢文通最先行动，探查敌人的虚实，外加人手分布，还有所在环境的情况。这里是飞云山脉，其中不乏相当于紫气星池境的五级妖兽，我们需要提前查探方位，尽量避开。好，你找机会逃走吧。以你现在的修为，如果真打起来，完全无力自保。我认识银虎王，他们肯定不会放过我。更何况我现在跑也跑不掉。你不怕吗？怕是没有用的。你为何要留下？月心妹会来找我的。来了。
，在我面前就没必要使用你那些用来掩饰的媚术了吧？哎呀，陆大院长怎么知道，我的媚术只是用来掩饰的？你的媚术全在于表面，而未曾修息。懂行的人看了，只觉得幼稚。知我者，陆大院长也。其实我很讨厌媚术的，但奈何年幼时候话语权太轻，被迫修炼媚术，所以也就应付下公事而已。既然陆大院长想要看真正的我，那就如你所愿。嗯、你后退。嗯。没想到这两人的实力居然都到了这般程度。喂，刘威。要不你们去外面打，这不把帐篷都毁掉，我还有的忙啊！武神剑，明月照山河，副院长小心。这是曾经十万种族争霸时期，天狐族一代黄金武神开创的明月照山河。月光如水，月光如剑，月光覆盖大地山河，万物皆可杀。关于明月照山河，就是金月狐族的人了解的都非常有限，这小子居然知道，看来藏书楼的工作做得不错。武神技，我领教。帐篷，院长，阴阳形也是武神技，只是你尚未悟到其中的真谛而已。阴阳形一体化阴阳，可无阴不长，无阳不生，唯有阴中有阳，阳中有阴，才是真正的阴阳之力。阴阳之力。打了，我可不想成为阴阳之力的磨刀石。你就是那个王凡吧？据说你进黄金学院之后，就一直待在藏书阁，一个武道平平的废柴，却让天下人小看了。有趣。此番老院长提前安排好的历练，非要把你塞进来，我一直都是不解的。现在我知道了，阴阳形，你早就知晓真谛了。阴阳形是我从一本古书中挖出来的。当时我发现这阴阳形后，觉得很契合院长的冰火体质，所以就交给倩影，让她送给你。倩影的不老飞星法也是吧？是，不老飞星法需要以羽翼清风术为基础，所以我安排她先修炼这个。倩影对我很信任，所以她修成了。修成之后，我告诉他，接下来一门心思在修炼方面，不再涉猎任何武技，只冲击境界。还有吗？有，谢文通的六师法是我为他专门搭配的。另外还有许多同学，甚至导师，我会根据他们的特点，在他们寻找武技的时候，刻意将一些适合他们的武技放在他们的身旁。有人觉得适合会修炼，有人觉得不适合会放弃。目前为止，大概有一百五十多人的武技都是我给选的。你为何不修炼？其实我很卖力修炼的，甚至我认为我付出的辛苦可能不见得比院长你差多少，奈何我始终无法突破。哎，我可能在武道方面没什么天赋，倒是对武技格外的敏感。武道废柴，武技天才，这样的人倒是少见。我想让你回去之后，负责给学院内的人依照其特点
，安排合适的武器，你可愿意？为什么？你不愿意为学院做贡献吗？没有理由，就是不想。如果非要找个理由的话，就是我想多活几天，我没能力自保，所以我想低调。哎，好险。又要来一遍！你你没走？我观察你半个时辰，你的一举一动、一言一行都平平无奇，为什么你对武技那么有天赋呢？看来是瞒过了，还好我先一步发现了他的存在，装作普通学员的状态忙碌。我们副院长已经前去参战，你不去帮忙，就不怕你带来的人被灭掉吗？可我觉得，你的价值比他们的命更重要呢。嗯、果然武道平平。红脉觉醒技，你才刚修炼到圆满，这就更让我刮目相看了。难不成你在藏书楼中只知道看书了？我武道天赋太差了，是吗？你的眼力这般出众，认出我的明月照山河道也罢了，居然还能够指点陆清影，瞬间彻悟阴阳形真谛，能与我的武神技不分伯仲，那也应该是武神技吧？你怎么能比陆清影参得更透呢？我看到过关于阴阳形的讲解。我还看过《百鬼夜行》和《十日乱空》两种武技相互对照，自可找出其中的真谛。有趣，你在武技方面的认知还真是让人刮目相看。《百鬼夜行》和《十日乱空》都是十万种族争霸时期开创的武神技，你居然也都见过，我对你越来越有兴趣了。<笑>你对银虎王的武技也了若指掌吧？是不是也是你指点他修炼的？那么。你与银虎王之间的关系，就远非外面所说的那么简单了。糟了，你说我将你掌握在手中，他会否为你而来呢？果然，暴露一丁点的东西，就很容易将自己陷入危险境地。以人族的种子高手为例，每个人都有活命之法。你在武斗台上要杀妖无量，哪怕是妖烈阳不出手，成功率也不高。妖无量真的要走，还是有办法的。月心妹实力强劲，我贸然出手没有绝对胜算。我希望他能来。啊？他能来，说明他没有坠入深渊而死。这倒也是，银虎王已经坠落深渊，十之八九已死，研究他倒是没什么意义了。不过嘛，你还是要跟我走，把你看过的所有武神技给我写下来。你不怕狂狼他们被杀？狂狼可是啸月狼族的少主，如果因你而死的话，啸月狼族会不找你们新月狐族的麻烦吗？你负责这次行动。可以要顾及狂狼他们的生死吧，而且我猜狂狼肯定也带了不少的精锐，折损多了，他就算是活着也会怨恨。再多嘴，割了你的舌头。你不是想我参战吗？你不是替我担心狂狼的安全吗？一会儿我就让你看到我是如何灭掉你们黄金学院的，你可不要吓哭哦！不要怕，我一定让你看到血染大地的凄美，让你终生难忘哦！我该出手了，但我现在没有银虎王的装备，贸然出手，暴露的风险太大。五级妖兽，白玉妖鸟。嗯嗯
白玉姬对白玉妖娘造成一定的反震力，这妖兽极恨上我了。有没有搞错？这里是飞云山脉的外围，你们这些五级妖兽的领地不都是在深处吗？你们跑外面干嘛？而且还一个个都是白玉系，什么情况就是四条腿，你也跑不过我。又是白玉系的五级妖兽，这就太有意思了。身兼如玉石，这等妖兽在书中记载十之八九都是变种派。这妖牛、妖狼、妖豹也都不搭呀，摆明了是得到共同的奇遇才发生的变异。白玉妖豹守护山洞，那奇遇必在这山洞里面。看来这洞中有宝无疑了。白玉仙兰，书中记载，这白玉仙兰专门生长在不见阳光的地方，可汲取大地中的精华，特别是山石之精华，结石之可淬炼身体。其若开花，一花一战体；若用以修炼，可直接以霸道功法掠夺花之精髓。原来三大妖兽是在等待三花全开再分食，哼，便宜了我。等会儿打架，可不要攻击我这里哦，会毁掉白玉仙兰的。要是保存好，你们夺回去还能够栽种下来的。哼<笑>！来，让我看看紫气星驰境初期的力量有多强。真好，既然被我发现了，岂能错过？这就送给你们一个大大的惊喜。今次一战，月星妹统御的力量，再想要和黄金学院抗衡，是不可能了。哎，等会儿见到王凡，我要跟他讲讲我是如何大展神威的。不老飞行法助我可以越级挑战了呢。我现在想想都觉得不可思议，我真的可以帮到我姐姐了。这个王凡还不错，藏树楼的经历，让他能够发挥作用的地方太多了。我却只安排他当后期了，有些可惜了。未来要好好发挥王凡的作用才行。谁？你一直都在这里？哦、当然了，王凡那种天才，在我的眼里可是比被你们杀的几十个人价值要大得多。你走后。我就回来了，王凡呢？你把王凡怎么样了？他没去找你们，看来真的是被妖兽吃了
，你说什么？这么一个天才，居然死了，可惜了。到底发生了什么？你走后，我便回来，想要带走他，哪想到遇到五级妖兽白玉妖牛，我被妖牛追赶，我以为他能趁机逃走的，是你害了他。那个叫王凡的人真的死了，我原以为还能再见到他，从他口中获知一些东西呢。老院长原本预估我三年时间日夜苦修，才有一定的概率踏入紫气星之际，但如今这一株白玉仙兰，应该可以让我修炼的进度提升不少。我先去找些吃的，再回营地吧。啊啊、十三黑刀卫是紫炎族少主燕凌霄，他来做什么？参战的神族、九阳、霸刀族、天妖族，向来各自不对付。这燕灵秀若参战，他是要帮谁呢？他只带了区区十三人，绝不可能作为第三方，一定是与其中一方合作了。昨日我引三大妖兽攻击狂龙他们的营地，让他们人数锐减，大概率这燕灵秀是被天妖族找来做支援的吧。是我人族与天妖族的恩怨，九阳霸刀族的人，还是不要插手的好。听说你们人族最近嚣张的很，出来一个什么银虎王，很是让人不爽啊。虽然他坠入深渊已经死了，可是我还是看不惯你们人族狂妄。嗯、<笑>我人族向来低调，从不嚣张跋扈，倒是九阳霸刀族，行事霸道，想不到。依附九阳霸刀族的小部落，也敢对我们人族指指点点？叶凌秀，你想战，我奉陪。好，很好，我倒要看看人族的天骄有多强，你可别让我失望了。还不错，值得一战。为表示对你能够与我齐名的重视，用无法来杀你少主，这黄金学院的诸位送惊喜来了，我要你们统统葬身此处。我记得当时夺走白玉仙兰的时候，还是有一些跟进和凋零的花叶遗落其中。按理说，那些对于三大白玉妖兽也有极大的吸引力。不在，那些跟进花叶都没了，被吃了，这就麻烦了。
又找到三大白玉妖兽不容易了。想要白玉仙兰，跟我来。救命啊,啊、哎！你没死。哎、死！又死了。混蛋，害得老子昨晚被你哭了一晚上。快走！你们两个去调整下，我要和王凡说两句话。对不起，是我疏忽，让你落入月心妹手中，险些葬身妖兽之口。以后这种事。不会发生了，没事，没事。刚才和叶灵秀、月心妹对战，我对阴阳形又有了新的感悟，想和你探讨一下。其实我掌握的就那么点东西，更深的真不清楚。那我就先不打扰你了。嗯、准备出发，返回营地。你们若不计较死伤的话，还是有把握重创他们的。来到这里，为寻银虎王。银虎王，不是坠入神城外的深渊了吗？萧雪怎么跑这里来寻银虎王？此事说来话长，我就长话短说。银虎王跌入深渊是事实，当时发生的事情激怒了武神大人，武神大人亲自出手，屠戮妖神胃口，又入深渊寻找银虎王，结果未曾找到，疑似银虎王没死。便发布命令，全力寻找。后来有人发现银虎王出现在神城西北方向，于是大家赶过去，不想正看到九阳霸刀族刀神卫。原来九阳霸刀族的黄金武神李神刀也安排了刀神卫前来袭杀银虎王。银虎王本就重创，哪里是对手？再度受伤逃走。我们全力猎杀刀神卫，也全力寻找银虎王。北望天大人统御的一方人马，是向飞云山脉方向搜寻的，我也在其中。就先一步赶到飞云山脉，来碰碰运气，就遇到了你们。根据目前掌握的线索，基本可以确定，银虎王可能真的逃到飞云山脉了。我必须要尽快找到假银虎王。虽然他最初只是假装受伤，但是连番遭遇妖神卫和刀神卫这道高手的追杀，目前处境肯定是凶多吉少。副院长，我们人多，可以安排人撒网搜寻。现在银虎王对我们人族太重要了，他若死，对人族士气打击太大了。派人搜寻是必须的。那样，月心妹和叶灵秀
也必然参与。这对重创的银狐王来说，风险无疑是加大的。这样，我、你，还有你的玉校尉，以及学院中的高手，继续与他们纠缠，也是阻止他们寻找银狐王。其他人，尤其是轻伤的人，可以假借疗伤，全力搜寻银狐王。今天不可随意妄动。你是神城的人，突然来到这里，肯定引起怀疑，他们怕是会暗中盯着。所以，我们要明天一早主动出击。其他人。则趁机去寻找银狐王。好。哎，谢文通呢？被你姐姐安排出去侦查了。嗯，这个给你。啊，好香啊！这是什么花？这是白玉仙兰的花。那三个白玉妖兽之所以能够异变，拥有白玉之体，甚至踏入五级妖兽，都是因为白玉仙兰。吃下去。好凉啊，又变热了。书中记载，白玉仙兰花十枝可成白玉战体。这三朵花虽然都未完全盛开，但三朵的量足够了。抓住机会，争取一举成就白玉战体。这是。我意外找到了白玉仙兰，给了倩影。突破了，难道我会进出期？还没结束，他一定可以成就白玉战体的。成功了！功了太好了，倩影，你如今实力大增，更是增加了我方的胜算。我决定，我们夜袭月心妹和燕灵秀营地。飞云山脉在凌天城城南方向，而凌天城位于人族圣地的神城东南方向。我应先行向西北方向。我不能插手，一旦我插手。月心内燕灵秀和狂魔被杀，那么这三人背后的心愿无足，紫炎族和笑脸狼族怕是会抓狂，因而安排大量的人来到飞云山脉，这对于假银狐王就是巨大的威胁了。那是紫玉灵果，书中记载，紫玉灵果是罕见的灵果。虽然紫玉灵果不像白玉仙兰可塑造战体，只能用来修炼，但在这方面效用却远超过白玉仙兰。难怪两大妖兽会生死搏杀。这虎风和贺天明是想要渔翁得利吧？哼，我这黄雀可不会错过机会的。神元，不如我们做个交易，我们要那两枚成熟的果子，剩下的都归你，如何？你是五级妖术没错，但是你为杀黄金夏付出的代价也大。我们真的拼杀起来，你不见得就能占到便宜。要是一个好歹，你被我们反杀可就不值得了，而且还平白让我们得到黄金夏的尸体。嗯、消耗力量。不要致命交锋，耗死他太好了，如今可能只需一两个月，甚至更少的时间，我就有可能突破紫气星池境了。虽然不是每次都有这种好运，但机缘本就是与危险并存的。以后我还是要多出来才是。不过现在还是要找假银狐王更重要。哟
妖神位。队长，萤火王真的就在附近吗？当然，你当五少的妖童是假的吗？为了让我们能抢到这份功劳，五少甚至带着其他人去往别的地方，我们可不能辜负他。属下明白。这次若我们能够擒拿萤火王，五少的机会就来了。别忘了。少尊被阴虎王一招击败，甚至因此而折损天妖族第三，这已经影响少尊的地位。这就是五少的机会。当年少尊横扫十六个兄弟，但我们五少是因为修炼出了一点问题才输给少尊的，否则以我们五少天生妖童，少尊根本没有机会。五少，我记得天妖族十七个兄弟排名第九的是少尊妖无量，而名列第五。的似乎是妖童。队长，我听五少身边的人说，如果五少能够擒拿萤火王，为我们挽回失去的颜面，就有资格再度挑战少尊之位，就有望成为新的少尊。如果五少成为少尊，我们就可以从妖神位中剥离出来，成为五少的卫队。到时候，我们都飞黄腾达了。看来假萤火王可能就在附近。是我无能，让你这个真的来救我。嗯、先别说话。我叫高子虚，当年跟随老院长杀入天妖族，活下来的二十七人之一。从那一战之后，我们二十七人就被安顿在学院内。原以为永无机会出世的，没想到三十年后。还能够发挥点作用，王凡，是你给了我这个机会，能假扮萤火王，这是我高子虚的荣幸。即便我死了也没事的。老院长准备了新的假萤火王，不过，我觉得我暂时还能发挥点作用的。你虽然各个方面都非常出众，可要成为紫气新池镜，还是需要三五年时间，所以我要努力活着。我就是憋着这一口气，才逃到这里来的。你不会死的，你快些疗伤，其他的交给我。现在不是疗伤的时候。妖梧桐来了，他天生妖童，不只能用来战斗，还有其他的能力，他会找来的。我找你的路上碰到了妖梧桐手下马金龙带领的妖神卫，妖梧桐并未亲自前来。没有妖梧桐，我们就安全了。天妖族和九阳霸道族已经不惜代价出手。势必有可能还有大量的高手前来，所以，我先引开他们。我这个假的，就是要为你这个真的去死的，怎么能让你为我冒险？不行，绝对不行！放心吧，我知道一些强大妖兽的能力，我将他们引过去，借妖兽来杀他们便是，不会有危险的。不行，你放心吧，在这方面我已经熟门熟路了。我先试试以不正面交锋的方式解决马金龙，如果可以，那最好不过。如果无法击杀马金龙，我就引他们去五级妖兽所在地。你还是想要冒险啊？老院长说过，温室里的花朵是很难成长起来的。我处于各种优势下，如果都不敢尝试，那我不是废了？无论如何，保护好自己。妖神位太多了，得小心才是。终于让我找到了，你来晚了，我们老院长来了。老院长，银狐王，你还是太嫩了。居然用老院长来吓我，真是可笑！他如果真来了，以他的实力，他早就带着你走了。用老院长来吓唬我，哼，真可笑！
圆满级别的武技要手知道马新龙是什么？来追我呀！要么你死在里面，要么你还是主动出来，我何必冒险？哼，孬种！再进去一点看看，要是还看不见，就罢了。居然有着如此恐怖的威压，武器妖兽绝对打不倒。早前的麒麟兽已经相当于紫气星之境圆满，都远远没有如此可怕。那么，这颗牙齿的主人就应该是六级妖兽。六级妖兽相当于黄金武神境界
，但当今三大种族、三大黄金武神独尊天下，已经长达一百余年，绝无第四个黄金武神。如果真有六级妖兽存世，那妖兽们一定会聚小一方，成为第四方力量的。那么也就是说，这六级妖兽的牙齿应该是很久以前的。能够打飞六级妖兽牙齿的，怎么都是同等级的恐怖存在吧？看来这六级妖兽是在大战中丢失的牙齿，并将其战斗时候的状态、精气神等等都注入牙齿，故而这颗兽牙才会历经岁月消磨，仍然保存着那份恐怖美牙。这就是六级妖兽，这就是黄金武神的力量吗？百余年的岁月都无法抹掉他们至强无敌的气势，如斯的霸道是什么维系的？是信念，精气神熔炼在身体中，无敌的信念熔炼在战斗中。信念，信念，信念！九天玄地劫已然让我具备了超越一切的资本，就算是黄金武神都不是我的终点，我应该更强才是。可是有如此资本的我，为何没有凝练出无敌的信念？狮子出生以来，对于黄金武神无敌认识的灌输，是骨子里对于强者的敬畏感。我一定要打破敬畏，树立自己无敌的信念。一颗兽牙便如这百丈之地的天，武神威势，当真是威胜天下。武神如天，那么我呢？我，山林之王，虎啸山林，百兽臣服，这就是气势。所以我当有气势，当有虎王威势。气势，信念，是取于心。心有多大，天地就有多宽广。这便是信念了。我心，超越黄金武神，我意。天下独尊，我念无敌于玄武世界。怎么感觉有些不一样呢？可笑，区区蓝道五位阶，还能威胁到我不成？除非他使用禁忌秘术，不可能。这将是他保命的最后办法。我已万不得已，他不可能轻易动用。爱你对我来说都是轻而易举的事情。每个人修炼功法、掌握武器、历经生死磨练，也只能发挥出平常的水准，很难将自己的上限发挥出来。为什么？因为是是，其心、心、信念、自信，没有足够的自信才能够无畏，才能够尽情放纵施展自己的力量，哪怕是面对于超过自己的人，也可最大限度的发挥。即便是面对黄金武神，仍有战意。这种信念就是气势，我是战死，仍旧要战，不为了战。哼，我管你搞什么，还能搬出浪来不成？嘿，呀！以虎之凶猛为蓝本开创的虎啸拳，是战争巨虎族的武器。此武器讲究的虎的迅猛、凶狠，而你吃虎的气，却毫无防范。嗨。是我来教你，这让我看看体系形式，小城到底是多强。我从没听说过蓝道五位阶，挑战紫气星矢境的，而且我已是小城。我历来面对蓝道五位阶，只需要发挥五六成的实力便可以压。刚才我全力一拳，居然没能打到半点皮毛。今我确实天赋精湛，那就更不用说了。呀！哎！马金龙，我就不过如此。人如金虎王，绝不能留你。
这和盛然正好。要不要追？马上通知武少，就说我马惊龙与银虎王公平决战，勉强以平手告终。以我等之力无不进啊！请武少派人支持。好了好了，还不速速通知武少！是。是你身上似乎散发着一股压迫感，是一颗虎牙。那，那是什么？怎会有如此恐怖的压迫力？好像，好像老院长全力爆发力量时才具备的一样。这应该是一头六级妖虎的牙。六级？对，对，只能是六级妖兽才会有如此威势，六级以下根本不具备。而且只是一颗牙齿的情况下，更是不可能的。六级妖兽，六级啊，等同于黄金武神了。嗯，嗯，呃，别，我可受不了。六级妖兽若是经历死战的时候，据老院长说，是将精气神、无敌意志以及自身的力量都打入身体的每一寸地方。所以，即便是一颗牙齿，也如同六级妖兽亲临，那可是相当于黄金武神。你居然能拿得住他！一开始我也受到威势压迫，无法靠近。但之后我领悟到了无敌信念，这威势便极易的慢慢减弱了。了不起！你居然可以借此领悟无畏之心、无敌信念，不愧是老院长看中的人。你真的是太天才了！我对你未来成为黄金武神更有信心了。记得老院长在三十年前曾发出过一次感慨，说是他天赋足可以成为黄金武神，但需要借助外力。若能有完美展现出黄金武神奥义的宝物，他将有望打破自身的桎梏。这颗兽牙或许能行，不过，最后一次六级妖兽现身的传说也是在一百五六十年前了。如此岁月消磨，这颗兽牙可能记载了六级妖兽的奥义。也许消散了一些，也许内敛了一些，纯粹只是兽牙，怕是也不够。我记得谁提及过，六级妖兽遗留的东西，可通过某样东西给全面激发的。不着急，慢慢想，我们有时间。啊，是赤星神火，是赤星神火，据说。那是来自天外的一种神火，内蕴神妙，用来断烧任何藏有武道奥妙的宝物，都可将其激发出来。我好像在书中看过关于赤星神火的记载，哪里有这种火？千金城，赤星阁。我要去千金城。不可，太危险！你现在惹来的风云动荡，天下不知多少双眼睛盯着，那里又是特殊之地，你去。太危险！我不合适，别人更不合适。现在因为我，很多人都盯着老院长。千金城里，天妖族和九阳霸道族的人也都不敢造次。时局因我动荡，谁也不知道会否引发三族冲突。有机会的话，我当然要尽可能的为老院长争取到突破成为黄金武神的机会。哎，这虎牙威势太大，你也没法拿着，我就先埋入地下了。其他的地方，在那里尽量的不要与人争斗，尤其是记住，千万千万不要与赵寒天有任何冲突，一定要根据他的规矩行事。嗯。不愧是位于三族要地的千金城啊，真是繁华呀。据说这千金城是聚集种族种类最多的地方之一，也是三大种族的缓和地带，汇聚了许多种族破灭残留下来的人，是玄武世界最重要的城市之一。不过这千金城中也藏着不少三大种族的族人，他们能在千金城内活得逍遥滋润，让三大种族拿他们没办法
，一切只因为一个人，赵寒天。这赵寒天的威势威压天下，连三大武神也要给面子。真想看看他到底有怎么样的风采。请问痴心阁在哪里？神族及护王。是，痴心阁往、呃、那那边走。谢谢。神族银虎王，正是。不知阁下是？真的是银虎王？外面传说都是假的吗？他居然跑到我们千金城了，而且看他的样子，哪里有受伤啊？说话中气十足，行走有龙虎之势，分明是状态极佳的样子，真有意思啊！他跑到千金城做什么？我名李飞芒，苍灵霸王族人，你该知道我为什么对你出手了吧？苍灵霸王族已经灭族三百年了吧？那又如何？若非你们人族。我们苍灵霸王族怎能覆灭？我如何会成为无家可归的人，只能寄身在这千金城？能杀人族的天之骄子，我岂能错过？啊！此乃我苍灵霸王族武神技——大威金身法。我今日就用这种族武神技打死你！好狂妄的人族银虎王，区区蓝刀五会级，居然敢正面应战李飞芒！李飞芒的战力可是非常惊人的，有好戏看了。如我千金城忘却前尘往事，魔王入城时的誓言。是我鲁莽，绝无下次。千金城中不能杀你，城外必斩你。他就是千金城城主赵寒天。嗯，这里好多都是传说中已经灭绝的种族啊。这些人如果拧成一股绳的话，那也是不可小觑的力量。但他们却共尊赵寒天，这赵寒天真是可怕。嗯，云虎王阁下现在可是焦点中的焦点，为你，人族那位武神都出动了，天妖族和九阳大刀族更是密切合作。大规模安排妖神卫和刀神卫出击，却不知银虎王阁下为何突然来到千金城，到我赤心阁。我来此，是为与阁主做一场交易。哦。赤心神火。赤心神火对我们的重要性，想必银虎王是知道的。却不知银虎王是如何能确信能从我这里交易赤心神火的？阁主应该来自凤尾蝶舞族，可对？我用凤翔九天武神技与阁主交换，不知阁主是否愿意？凤翔九天，是凤尾蝶舞族诞生的最强大的黄金武神所开创的武神技，你确定？是真的，我知道痴心神火对阁主作用巨大，所以只求一小部分。不知阁主意下如何？只要痴心神火。嗯，嗯，银狐王大概也看出来了，凤翔九天武神技对我的吸引力的确非常大
，但是赤心神火同样意义非凡，要我马上做出决断，太难了。请银虎王给我一天的时间，明日的这个时候，我给银虎王答案如何？好，我赤心阁有一些房间，若银虎王阁下不嫌弃，就暂住一晚。多谢阁主。阁主，丽妃忙求见。阁主收留了银虎王。银虎王牵扯天下风云动荡，李兄这么说，可有点诛心了。那为什么他没有离开？我需要向你解释吗？你，李兄，请你明白，我柳蝶衣要做什么？在千金城除了内鬼之外，无人可以过问。是我态度不好，还请阁主见谅。我苍灵霸王族与人族之仇恨，阁主也知道。我厉飞芒作为唯一的血脉后裔，没什么特别的要求，只希望能够为种族出口恶气。你们如何与我无关？不过我要与银虎王做一笔交易。此交易之后，你们要做什么，那是你们的事情。但在此期间，他暂住我赤心阁一晚，请厉兄勿要为难我。只是一晚。嗯。多谢阁主告知，告辞。千金城内看似平静，实则与三大种族恩怨纠葛很深的多不胜数。厉飞芒也不过是其中之一。若不早点搞定交易。有引火烧身的危险。哼。外面有发生什么吗？四力飞芒这般的人，足有五六波。始终都是在痴心格外。嗯。看来就算是得到痴心神火，我要离开也不容易。抱歉，是我痴心阁防御不到位。不怨你们，是天妖族的影子。阁主，考虑的如何了？抱歉，可能要让你失望了。阁主能否告诉我原因？其实我本是有些动心的，奈何有一个人指定要痴心生活，我也没办法。是谁能让阁主只能将痴心生活相赠？云孤鸿，他是内卫唯一的弟子。居然牵扯上了赵寒天，阁主能否安排我与他见一面？可以，多谢。你谢，尤无同，我要先恭喜一下尤兄了。听说你的那位九弟尤无量被人族银虎王打得近乎于丧失武道之心了。这少尊之位，看来早晚要落在梧桐兄身上，可喜可贺呀！那还要请李兄助我一并击杀银虎王才行。那是肯定的。听说九阳霸刀族第二带着高手出动，要去拦截人族高手。你们天妖族第二，不也一样？哼，彼此彼此，你我两族合力，定能压制人族的力量。那么，银虎王没有任何后援，正是我们击杀他的大好时机。我也是如此认为的。走，去千金城。
，师傅，我们为何要插手萤火王的事情？千机楼已经十年没有开启了吧？啊，哈，嗯，嗯。去突破，就快要来临了。银虎王阁下，您来了呀！给您介绍一下，这位是云孤鸿，这位就是银虎王。嗯。你找我的目的我已经知道，千金城的规矩。想来你就是个外人，也定然知道的，不需要我多废话。痴心神火就是我指定的。是这样的，任何人都可以来千金城，但是要在千金城扎根，得到长期的庇护，就需要付出一些贵重的物品。如今赤心阁在千金城立足已有五十余年，又到了交付贵重物品的时候。按照千金城规矩，在千金城三十年后交付的贵重物品，就需要内卫来指认了。今次云孤鸿就是代替另一位前来指认索要正视这赤心神火。阁主，就没有别的办法吗？除非闯千金楼，闯过六层，即可获得在千金城内无条件居住六年的资格。哎，千金楼乃是千金族所遗留，最是首要莫测，会根据每个闯关者的境界形成闯关的难度。赤心阁无人能闯过。阁主，我可否为赤心阁出战？自然可以。只是这千金楼闯关，可是有生命危险的，死在其中的人不下百人了。我是立足千金城以来，迄今为止闯过千金楼第六层而获得居住权，且长达六年者，屈指可数。最近十年更是无人成功。我为赤心阁出战，不知是否可以？可以。何时可进行？明日。那便明日。阁主，如果我侥幸闯过六层，为赤心阁赢得再次居住六年的机会，不知阁主能否将赤心神火交易给我？当然，只不过千金楼危险，我知道，我意已决。嗯。银虎王可知道，如今千金城内有人得到消息？九阳霸刀族少尊李邪阳带着刀神卫三十人，天妖族武少妖吴桐带着妖神卫三十人，最迟明日就能赶到。他们都是冲着你来的，而且千金城内对你有敌意的人也不在少数。你真的要再逗留一日，还要冒着生命危险去闯千阶楼？风雨要来，谁能阻止？既然来了，那就面对吧。按照常理来说，云孤鸿代表千金城城主前来索要贵重物品，怎么都要年底，这么早，分明就是故意的。是你要这般做，你的目的是什么？风雨以来，快速解决已经没有可能。千机楼、云孤鸿，还有那位千金城城主，李飞芒，有影族刺客，还有诸多形形色色的城中人。妖梧桐，妖神卫，李邪阳，刀神卫，该来的都来了。<笑>我等着天下豪杰，我期待与你们一战。这种感觉似乎越发的接近突破了。魅影术，不过魅影术唯独对我完全无效，因为
。魅影术始终是六个假身在迷惑，既然是假的，就注定真不了。两者的区别便是生机，而生机最明显的表现就是呼吸。魅影术配合特殊的呼吸法，自然呼吸声更加不易听到。此番借助风雨之声加以掩盖，效果也就更好了。所以要破解。其实也不难，这个是真的。没想到他是紫气星驰进小城。守护朋友而战，不算违背千金城规矩。大威金身法，万金拳。能在我天妖族影子刺客的手上逃得性命，不易；能反杀的更是少见。鹰虎王，你让我心动，我决定亲手斩你。同样是紫气星驰境初期，然而这妖巫瞳释放出来的威势，却是完全凌驾在幽影族刺客和利飞芒之上。明日，我要闯千机楼，欢迎大家来观战助威。哼，妖修勿要过线，赤心阁也有赤心阁的规矩，在银虎王是客人的时候，还请不要一而再的挑衅。我赤心阁的耐心也是有限的。好大胆子，你敢威胁我？这里是千金城，不是天妖族。你幽影族刺客已经连续两次行刺，若是你们再有第三次，我柳蝶一把话放在这里，我会动用所有力量，哼，将你们全部连杀在千金城内。不信，你可以试试。嗯，五少，冷静。这里许多人都成过赤心阁的情，现在动手。对我们不利。任何人敢违背千金城的规矩，大规模的厮杀，一律视作千金城的敌人，杀无赦。武圣，稍安勿躁。银虎王方才说了，明日千机楼开，涉猎到千机楼就一定与赵寒天有关。银虎王要闯千机楼，在此期间，我们还是不要妄动的好，以免惹怒那位。父亲，赵寒天放话，我在千金城中坐，从此武神不登门。他真的有那么强吗？不要招惹他，否则你死了。
已经是 S。仙姬楼是，仙姬楼已经十年未开启了，怕是此番他的千金城之行与千姬楼有关。千姬楼内生死天地，死在其中的不知多少，阴狐王指不定会死在里面呢。我们根本不需要着急。嗯。神风从风飞流，参见少尊。如何？回禀少尊，我始终暗处观察，幽影族刺客刺杀银虎王，我曾居高看到部分过程。银虎王不只是独自完败幽影族刺客，还破了魅影术，而速度方面，他也完胜。至于利飞芒，我认为银虎王可以收敛了力量，否则，利飞芒至少也会被打个半死。能让两大种族的武神选择默契联手绞杀银狐王，果然是飞狐。我真的有点期待与他一战啊！继续盯着，有任何风吹草动，立刻通知我。云孤鸿来了，这怕是逆位的意思，你知道这意味着什么吗？那位是不是也闯过千机楼？千机楼在十万种族争霸期间，是千机族给予上万种族新生代历练的地方。既然是历练之地，自然是那位有意想要看看我有多强，这不是很好吗？你现在离开，还来得及。你看我像是半途而废的人吗？即便不是为赤星神火，若我知道千金城中有千机楼，我也会跑来试试的。这可是跨越时空与曾经十万种族争霸时代的天骄们隔空对决的机会，岂能错过？千机楼，我闯定了。嗯，我会亲自守护的，绝不会再有人打扰你多谢各位来给我捧场，实在是我的荣幸。住手！死到临头，你就尽情的油嘴滑舌吧。待到你死的时候，我一定会告诉你，我们是为你的死而来。哈哈，没关系，就算是真的，能死得这么轰轰烈烈，也不错。哼，死得轰轰烈烈，哈哈哈哈你应该考虑你死的有多惨。像妖烈狂那般凄惨。你信不信我现在就杀了你？你不敢。千机楼曾是验证天才的最佳之地，只是后来千机族灭族，千机楼成为传说，再无人能够研究透彻。这是如何建造起来的？内中玄机太神妙。看出什么没有？九层千机楼。放在十万种族争霸的时代，应该是当时天才历练的基础关卡。基础关卡？是的，千机楼最高是二十九层，基础是九层，还有十五层、二十一层的。九层是基础关卡，唯有通过这种九层基础关卡，才有资格去闯荡其他设置难度更高的千机楼。而通过这种基础关卡，也就意味着是十万种族争霸时期的天才。嗯，那时候最普通的天才。银狐王，你不懂不要胡说！什么基础关卡？这就是当时最难的千机楼，你知不知道？我们千金城五十年来尚未有人闯到七层以上，你却说闯过九层，才算是那个时代的普通天才，可笑之极！我承认那个时代天才辈出，但也不至于像我现在强那么多。我一定要闯过九关。我记得书中记载这类九层千机楼。最快记录是两个时辰，我必定要在两个时辰内完成。人族银虎王，问你最后一遍，你要代替赤心阁闯关千机楼，可对？对。千机楼有生命危险，你可知道？知道。你不再反悔？绝不反悔。很好，既然如此。那么你应该已经明白了千金城的规矩，闯关需过六层才能算数，达到六层
，赤心阁可在千金城继续驻留六年时间，七层可居住十年，八层是二十年。若能过九层，将无条件居住三十年。但是，如果你战死在千机楼，与千金城无关，我千金城不怕你人族，但也不愿平白担责任。你可明白？嗯，好，那我们就开始吧。测试临时，测试境界。千机楼会根据境界而制定每一关的设定。萤火王，你可以开始了。小心。知道怎么做，把手按上去，全力发动自己的力量。萤火王每上一层楼，千机楼这一层楼就会绽放光芒。你们说，他能闯到第几层？我觉得他虽然非常出色。但想要达到六层，还是有点困难的。切，他出色又如何？我根本不认为他能够达到六层。六层已经是非常难得了。我们千金城可是十年无人有资格闯关了。毕竟是近几十年来，唯一一个让两大黄金武神要联手除掉的天之骄子，他肯定不会弱的。当然不弱，连丽妃芒都被他一拳重创了。里面怎么样了？快看吧！闯关需过六层。快，快看，快看看，第五层也亮了，太不可思议了吧？他居然一口气闯上五层。奇怪，不是说千机楼层层难度增加吗？在书中记载的记录是两个时辰内完成，哪怕是不准确，但应该差距不大呀。为何我这一路走来什么都没遇到？该不会是千机楼年岁太久出问题了吧？看来真的有问题。这可真厉害呀！他居然几个呼吸的时间就闯到了第七层，这是前所未有的记录了吧？不敢想象他如何做到的。七层啊，这是代替赤心阁完成的，赤心阁又可以无条件的居住千金城六年了。你傻啊？这已经到第七层了，已经可以算是十年了。第八层了。那这个萤火可真是太……不是要到顶了吗？就是啊。绝不可能这么快的，没道理的。该不会是千机楼十年未开启，坏了吧？一定是坏了，绝无可能这么快的。银虎王虽强，但还不至于这么一会儿功夫就达到了第八层。没错，坏了，绝对没人可以这么快。千机楼一层比一层难度增大，从第六层开始是同境界中战斗力可位列当世前三十的，他岂能如此之快？肯定是千机楼出问题了。这就是千机所打造的宝物吗？百年来，你是第二个，仅仅通过测试临时，就可以让前七层的关卡自动消失的人，也是第二个。来到第八层的人，同时，也是第二个让我醒来的人。第一个是谁？是一个叫赵寒天的小家伙，很不错，曾打败我两次，登上第九层，得以参悟千机族留下来的神庙。你如能打败我两次，也可登上第九层。只需要打败两次吗？打败我三次。这枚水麒麟神珠就归你了，我也将是你的宝物。你若有能力为我寻找麒麟血脉的肉身，我甚至可化为真实的血肉之躯，伴你征战天下
，连那位年轻时候都只能打败你两次，要想打败你三次，应该很不容易啊。金鸡楼内不可使用任何禁忌秘术。好，那来吧。到底是什么？我可能是麒麟的意识，或者可能是麒麟的精气神，也可能是这枚麒麟神珠诞生的生命。其实我也不知道我具体是什我只知道我是由千机族创造出来的。千机族，书中记载那是一个开创了无数神庙的种族。也正是如此，他们成为了种族争霸的目标。千机族虽然已经灭亡，但是千机族留下来的神庙，如今仍旧影响着玄武世界。麒麟兄，第九层有什么？我作为第八层的守关者，只了解第八层以及以下的情况。这是水木镜天。据说。水木镜天是黄金武神才能够施展的一种非常玄妙的武神技，此武技主要作用是改善人的体质。传闻普通人经过水木镜天洗练身体之后，也能够成为武道天才，在武道方面勇猛精进。第九层居然先给了一个好处。云少，千金楼坏了，这次是不是不算数？李兄说的没错，千金楼对于驻留千金城有着非常重要的意义。如果因为千金楼出了问题，这对于其他人也不公平。不公平，不公平，就是不公平。就是、不公平凭什么不算数？此乃千金城的规矩，规矩中并没有提及千金楼是否坏掉，那就在规矩之内。岂是你们说不作数就不作数的？这千金城什么时候竟是你们说了算了？再看看吧。哼，我就说嘛，他虽然很出众，但也不可能达到如此骇人听闻的地步。<笑>是我过分紧张了，是千机楼坏了。这千机楼坏的还真是时候。胡
古神剑，这副雪龙梅花图中蕴藏五神剑，而且还不止一种。这是化杀人，画中蕴藏多种武神技，唯有参悟其中一种，才能够走出来，否则就永远被困在画中，直至死。这才是第九层最可怕的一关，一定要参悟啊！否则你死了，我也一起完蛋。嗯、我懂了，这是怎么回事？我才领悟两个人，而且还有至少三个武神器在里面。而且个个都有玄妙之处啊！我若能习得，定能有所突破。领悟了两个武神器，逆天啊！我知道了，通关之后，理应有千机族的人重新布局第八层和第九层，进行全新的布置。供其他人继续努力，但是千机族已覆灭，无人重新布置，千机族便会自毁，以保千机族的威名。千机族果然坏了，都崩塌了，难怪萤火王能通关，根本不是他太强，而是千机楼坏了。不要理会他们说什么，他们就是嫉妒。就算是千机楼坏了，也是我们运气好。运气向来在玄武世界都被认为是实力的一种，谁不认可，我就闹到城主那里去。如果我说是我闯过的景观，这些人肯定不信。既然如此，那我就不说了。既然城主也闯到过第九关，不知道他有没有从雪龙梅花中参悟到武神技能。不过他未曾触发千机楼自毁，我们不同意。凭什么千机楼坏了也可以得到三十年居留权？那可是三十年啊！坚决反对，不能平白便宜痴心阁。就是，痴心阁还是找到外面的人来帮忙闯关的，这就更说不过去了。我们千金城有自己的规矩，不能乱了规矩。嗯、你们就是嫉妒。阁主，不用和他们废话。反正他们也没有决定权。这一场千机楼闯关，我认为千机楼损坏，所以闯关千机楼九层阶点量，千金城规矩，赤金阁可居住三十年。闯关千机楼九层为尊，千金城规矩，点亮九层，当赐予千金另一枚。人族引虎王，运气逆天啊！为什么我就没有想过闯千机楼呢？我明明也可以闯的，那样我也能得到千金令了。这小子走狗屎运了，哎、真让人嫉妒，什么都没干，就因为千机楼坏了。他居然获得了千金令。有人说死前行大运，希望你别爬得越高，摔得越惨。看来这位千金城城主非常清楚千机楼为什么怕他，但他却依旧给了我千金令，这份胸怀让人钦佩。阁主，这千金令说是能帮忙完成一件事，是吧？不知道能不能用来杀人？当然可以。他也可以吗？这么一件事，应该可以的。千金令可帮完成一件事，自然是可以杀人的。嗯？开个玩笑，千金令就这么用掉了，有点太亏了，你们不值。这就是痴心神火
，我刚才没让你走，而是带你回这里，是有原因的。什么原因？你不会是打算和他们硬碰硬吧？你认识妖梧桐和李邪阳，大概不认识他们身旁站着的那两个人吧？妖梧桐身边还有一个叫贺行云的人，苍穹神鹤族，号称妖梧桐的眼睛。此人武道战力方面倒也不甚出众，但是他在追踪、搜集情报等方面，绝对是天妖族统御的种族中拔尖的。李邪阳身旁的那个人叫风飞流，此人就更不简单了。不只是追踪搜集情报能力出众，关键是武道战力也不俗，是神风族的人。有他们盯着，你想暗中离开很不易。有他们盯着，要想摆脱他们暗中离开很不容易。阁主可有法子？你为我们赤心阁争取到三十年的居住权，我柳蝶衣也不是小气的人，我今天便动用一些人脉。将他们引开，你抓住机会脱身。多谢阁主。哦，对了，关于凤翔九天武神技，我已经写下来了。那我就不客气了。你再住一晚，我现在就安排下去。嗯、雪落，一指梅花狼，好神奇啊！我领悟之后，居然自然而然就知道了这两种武神技的名字。这雪落是大规模杀伤性的武神技，刚好弥补我群战能力差的弱点；而这一指梅花狼，则又正好是一种执法武神技，弥补了我空手战的弱点。进来吧。我已经请一些人配合，明早天微微亮。就会引开妖梧桐、李邪阳、厉飞芒等人，这都是赤心阁自己炼制的，你拿着以备不时之需。今晚我就在门口为你护法，你尽量早休息，以应付明日出城可能遇到的麻烦。多谢阁主。嗯。云少。我来只问你一个问题：千机楼是真坏了，还是你闯过九关后，千机楼自行毁掉的？闯过九关，这怎么可能？云少，你为何会？是城主来问的。我明白了。师傅，确定了。是，一切尽如师傅所言。这个世界很广阔，不是你看到的区区三个黄金武神争霸天下那么简单。天骄辈出，永远不要自满，要懂得超越。银虎王就是你接下来要追赶的目标。弟子发誓，一定超越他。我说的是，你先能追赶上他。我现在就去修炼、嗯。过九关，夺麒麟神珠，五两种武神技，方可令千机楼自毁。阴虎王，你能否开启一个全新的时代？还是如那些曾经的天之骄子般，如流星划过长空呢？且要看你能否活下去，活得长久。有时候。活着才是最难的。出事了！我找的人竟然在我离开之后，又被妖梧桐和李邪阳的人找到，并且看押他们到现在。嗯，抱歉，这次是我大意了。阁主也尽力了，怨不得阁主，只能说我的敌人太狡猾了。我柳蝶衣也不是任人拿捏的，我还有准备。这
正是千金城内最快的脚力，是我赤星阁去年花了三百丹药所得，名字唤作闪电宅龙居。之前一直跟着我，但我平时少有外出，更是罕有走出千金城的时候。今日我将它赠送给你，希望它能解你今日危机。阁主，看得出这是你心爱之马。正因为是心爱之马，才不想它在我这小地方没落。我希望他能够在广阔的天空下尽情的驰骋。如非昨日云少前来，知晓你是闯过九关，见识过你的实力，我也不忍送给你。现在我认为你比我更适合拥有他。希望你有朝一日能够骑着这匹闪电白龙驹驰骋天下。好，阁主，希望下次见面的时候能够看到你笑容多一些。走了。笑容多一点，是啊，我已经很久没有笑容了。鹤行云，风飞流。师傅要我慢一些，给你们充足的准备时间。如此饱满良驹，当伴我征战天下，笑傲万族。你不是很狂吗？你不是人族天之骄子吗？怎么像丧家之犬，只懂得逃跑呢？来，我们六个打你一个，看你怎么狂！站七星之境，不过如此。你果然是盖世不凡。原来我真的要这样，哪怕他只是拦道会进。这样的银护王，真的是靠运气才赢的。那千金楼真的是自己坏掉的吗？杀！冲啊！这就是大族的实力嘛！天妖族和九阳霸道族联手，出动神威，仅仅六十个，就如万马千军，太震撼了！这如何战？六十个紫芒对付一个蔚蓝，完全不是一个量级啊！银虎王有危险了！银虎王对决六个可以，六十个恐怕很难活下来。加油啊！一定要冲过去！啊也许新时代真的要来了。
还是那个银狐王吗？哼！你。你不值得我出手。李咸阳，给我挡他一会儿！啊啊、怎么可能？如此激战之下，他的力量。为什么还如此的雄浑，仿佛没有多少损耗一样？该死，李咸阳，你蠢材啊！居然正面交锋都无法阻拦，你不也是没拦住？那是他不敢与我正面交锋。你胡扯，那是你无能。没听到人家都说了吗？你都不配让人家动手。你不觉得羞愧？我都替你脸红，还大言不惭的说什么别人不敢？跳舞头，你有多可笑，就有多无能。李飞马啊！他使用了禁忌秘术，他的实力暴涨了，怕是有危险了。这，这怕是紫气心池竟圆满了。啊！李飞马这是要疯了吗？禁忌秘术的后果可不是什么人都能够承受下来的。哦。哈！追！我相信你一定能平安离开的。萤火王，我一定会追赶上，超越你！我要做天津城未来的天。嗯嗯嗯嗯、人族和异族之间的仇恨，早已是几百年前的事情了。我对着厉飞芒已多次手下留情了，这人居然还敢来，而且不惜代价的动用禁忌秘术。如果不解决，以后怕也是人族一大隐患。哼，禁忌秘术时间有限，我看你能坚持多久。玩，看你的了，跑死他！这速度可以啊，一定能追上，一定可以的。闪电白龙驹的极限冲刺已经开始减半，他终究还是会疲惫的。不过，这利飞芒应该在一会儿，也快到时间了。嗯、真想试试紫气星之境圆满有多强。啊啊啊啊金池镜，人族天之骄子银虎王，居然再次突破，他才。
魔道，此人若是活着，必是大患。啊啊跌到此系星驰境小城了，你如何与我为敌、啊飞芒状况糟糕，禁忌秘术反噬，又被人震伤心肺，怕是有危险。他像是发现了萤火王的什么重大秘密，必须挖出来，不惜代价，给我把他救过来。是，风飞流，立即追踪萤火王。何星云，必须把萤火王给我找出来。是。两百年来。来第一天才，非萤火王莫属。老院长，嗯，<笑>哦，你呀、啊，真是胆大包天。老院长，黄凡也是一片心意，更是为我们人族考虑。黄凡啊，以后千万不要这般冒险了。你可知道？你公然踏入千金城，引发多大的动荡吗？老院长，有虎牙和赤心神火，能否助你突破？有一定几率。好，我一定会竭尽全力突破，不辜负你们的期望。但是，王凡，我希望从今日起，你再也不要以萤火王身份出现。我其实。也还是喜欢做平凡的王凡。我看啊，你骨子里想当个王者的念头仍旧强烈。我是不是该找个人暗中保护你呢？不用了，我以后听老院长的便是。哦，对了，我终于逃离千金城了吗？为了拿赤星神火，我代替赤星阁参加了千机楼闯关。这是通过千机楼八层所得的，所以，你最后是闯过了千机楼九层。是啊，千机楼自毁，大概率是我拿走了这麒麟神珠，第八层无人能够守护。水麒麟说，若是能够找到麒麟兽，就可以夺舍或者共荣。他说的是不是真的？小子，你什么意思？居然敢怀疑我？麒麟意志。结合麒麟修炼出来的本命神珠凝聚而成，奈何本命神珠被抽离精髓，更遭到一定程度的破坏。否则，你当有可能自己修炼，化为血肉之躯。若能以本命神珠为主，的确有此可能。只是，这麒麟兽难寻。我之前在飞云山脉内见过一只紫气星驰境圆满级别的火鸡麒麟兽，那我们快去吧。水麒麟，你们是同宗同源，你自己去沟通吧。他们会不会趁机逃走？麒麟兽会，但麒麟神珠不会。千机族的确是万古以来最奇妙的种族。当王凡拿到麒麟神珠的时候，他的气息和力量就已经悄然渗透其中。麒麟神珠能够脱离千机楼，水麒麟得以继续生存，皆因王凡。换言之，水麒麟就是依赖王凡而能生存的，所以说水麒麟才会说王凡是他的主人。
一旦夺舍或者与其灵兽共荣，也将如是。也有七八成的麒麟身了，加一十日苦心修炼，必可成为真正的水麒麟。这还不是完整的水麒麟、啊？麒麟神珠已经助我血脉升华，三年五载，必可成就完整的麒麟血脉，化为真正的麒麟神兽。虽说你尚未成为完整的水麒麟，但据我所知，近五百年来，世间达到你这般麒麟状态的。没有，<笑>我观你内在麒麟兽与麒麟神珠的意志虽然融合，但非夺舍，更倾向于共荣，可生成一个完整的麒麟意志。再加上有麒麟血脉，要成为真正的麒麟内在，也就是时间问题罢了。那么，现在是不是该见过你的主人了？若非你带我走出千机楼，也若非看你潜力无穷，是两百年来第一天才，我是万万不会认你为主的。你要知道，我可是神兽麒麟，三年五载之后，内外皆是真正的麒麟。疼疼啊！要非老院长说，我还真不知道，你是依靠我的气息和力量而生存的。你居然还敢跟我耍高啊！你也不要觉得憋屈，你固然不凡，但往返能将你带出来，无疑也等同于得到了千机族的认可。这就是千机族为你找的有缘人。你不要自视麒麟的高傲，未来也许你还要仰仗他。为大可爱的主人，我是你最好的伙伴和朋友。伟大与可爱能用在一起、啊，你能成为我的主人，说明你伟大；你那么矮小，说明你可爱嘛。<笑>王凡如今可谓是危险重重，现在有水麒麟守护，我也可放心去运作一些事情了。但水麒麟本身太惹眼，怕是会引来更多人的疯狂，所以从即日起。王凡是平凡的王凡，水麒麟也要重新拾起幼年麒麟自保之法，化身小狗。为王凡，也是为你自己。你们想要活着，唯有如此。这才对嘛！以后我就叫你小白吧，遇到人记得要摇尾巴，不要露馅。王凡，你和小白切记一定要做一对平凡的主仆。这闪电白龙驹和银虎王装备，我就都先带走了。嗯。哇，又开战了！没想到新巫族的少主白藏刀也来了。龙骨毛，这人应该就是来自于神城，号称有“活龙之翼”的赤伯龙了吧？哦小翠，这般打法还不知什么时候是个头，不如你我一击定胜负如何？一切随你，我奉陪到底。好，那就接我的武神技——博龙术。武神技，武神之怒。好。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
伯龙说：“不是身如龙，而是力如龙，毛如龙。人是驾驭这龙的存在。”王凡，请杀王凡，他与银狐王有关。嗯现在你是无战力的小白狗，不是无敌的水麒麟。还有，不准说话，只准狗叫。被卷入地下时，怕是性命堪忧。王兄的指点让我茅塞顿开，这份恩情我赤伯龙不会忘的。师兄过奖的，我也是因缘际会，巧合，巧合。那个什么，王兄啊，要不你也给我巧合巧合吧？我的武神技是星爆杀。白兄，我看过的武神技只有二十多个，其中没有星爆杀。二十多个。嗨，哎，王凡，一壶澡堂能不能去外面？我这里很酸的。没人羡慕的撒糖，很无聊的，不是吗？周导是吧？我可是成立荣誉界，而且已经小成了。厉害呀、啊！这才几天，居然又突破了。那当然，也不看看我是谁，只要给点阳光就会灿烂的。我有把握，再这么下去，不会太久，我就能踏入圆满，指不定能在明年就冲到晶体灵印境呢。你也要努力了。小小的红脉觉醒镜可不行哦！啊，我努力啊！银虎王踏入神城，那就真正安全了。由我族武神亲自调教，和老院长全力支持，指不定银虎王能够突飞猛进，早早的踏入仔细星驰境呢。你们猜，银虎王能否创造奇迹，在一两年内？成为紫系星驰境，成为两百年来第一个三十岁以内的紫系星驰境高手，我觉得很有可能。
我与妖无量战，不分伯仲。我们两个大概需要五六年时间，或可踏入紫气新池境。然而萤火王一招可败妖无量，就这份实力，他必能够再创奇迹。我也认可。如果萤火王一两年内踏入紫气新池境，怕是天妖族和九阳霸刀族的人都要嫉妒疯了，却又无可奈何。<笑>妖无量送来战书，明日再次出战。是。逃命是我的强项啊，跟着我，保证不是问题。好，跟你这个逃命之王混了。嗯、少尊，这次你要怎么打？哼，这次。本少尊为你们准备了一份惊喜的大礼。不好，危险了！我们速速撤走吧，这样根本没法战。只是三大白玉妖兽就能把我们全都杀死啊！啊！愚蠢的人族。我们是妖族，与妖兽合作不是很正常的事情吗？飞云山是在你们人族境内没错，实际上却是相当于我们的主场。虽然搞定这三头妖兽花了点功夫，但兽与兽之间终究是一本同源。我曾经引千狼袭击，你们就该有所准备。可笑的是，你们根本没有这个意识。这就注定了你们的失败。天妖族还真的不可小觑，尤其是狂狼这个笑月狼族的少主，在与妖兽沟通合作方面，绝对是个奇才，居然能搞定三大白羽妖兽。什么情况？三大白玉妖兽难道是我们的人？哦不，我们的兽。我怎么感觉是被吓跑的？扯！我们里面最强的都不过人家一口吞的。你们懂什么？兽也是有讲究的，在我人族地盘，那就是属于人族的力量，岂能背叛？上！内战妖族惨败，天妖族少尊妖无量，笑月族少尊狂龙。皆被陆院长重创，剩余妖族死伤惨重。在月心妹的带领下，仓皇逃离。我们回到黄金学院，过了很长一段的清醒之死。就像回到了还没有成为银虎王的时候，我的内心也迎来了久违的平和，平和到我差点忘记人族、妖族、九阳霸刀族千百年来的血海深仇。小白呢？嗯。奇怪，这是闪电白龙驹的马蹄声。银虎王被害，高子轩死了。为什么？银虎王不是在神城吗？那不是武神坐镇的地方吗？北望天和老院长也都在那里啊！是天妖族的妖夜寒，这个人潜藏在神城长达十年之久，谁也没有认出他的身份。未曾想，他居然伺机刺杀了银虎王。妖夜寒呐，他逃出神城了，但是武神已经亲自下令，调动人族全部力量，封杀边境，一定能够将他擒拿的。也就是说，他还没被抓，暂时没有，相信不会太久的。银虎王已死
，老院长说你兄长与银虎王是生死至交，银虎王没有亲人，他的遗物就交给你了。另外，老院长还有一封信交给你。老院长说要你们收拾东西，今日就启程，随我前去神城。我知道了。我想一个人静静。他很难过，非常难过。他会振作起来的。要叶寒。你必须付出代价。老院长特别叮嘱，要他去神城的，去追他回来。罢了，银狐王的死影响太大，估计他心情最不好。他这么做也好，省得有人对银狐王留下的遗物起了坏心思。而且那闪电白龙驹速度太快，我们也追不上。天影，等着我，待我抓到妖影寒之后，再去找你你对人族再熟悉，有再多的逃跑路线，你终究是要回天妖族的妖神城，那么你就必然要经过这条大峡谷。妖夜寒，我等着你，不抓住你，我绝不回去。少尊，不必介怀。上次失败也是属下一时不察。如今银虎王已死，这天下仍旧是少尊最厉害。没错，银虎王已死，少尊还是最有希望在三十岁前突破紫气星直境的人。一旦突破，少尊必能成为玄武世界新生代第一人。就算是武少和九阳霸刀族的李邪阳，也都是三十一岁才突破这一境界的。少尊人胜他们一筹。<笑>少尊，我认为接下来该全力调动天妖族资源，为少尊冲击紫气星池境做储备，而且也可将触手伸到妖神位，如武少那般，从妖神位中建立属于自己的力量。依我看，那个利飞芒就不错。根据族中人判断，利飞芒最多一个月就会苏醒，以他的实力，加上这次的经历，指不定能够再进一步，成为紫气星池境小臣。势必可以在妖神位捞到一个小队长的身份，那就更有利于少尊建立属于自己的力量了。利飞芒，他还活着。等他苏醒，我怕是就要暴露了。利飞芒知道我的真实境界，一旦捅出来，世人就知道死的银活是假的。奇怪，这一前一后要去做什么？内讧，内讧。
我。妖无头居然是去追杀妖无量的，他想要杀了妖无量，成为少尊。结果他们厮杀的地方是一座雪山，居然引发雪崩。都死了。没死，他们可都是高手。区区一座小雪山，哪里能整死他们？不过妖无量很走运，不但没死，还发现一株千年雪莲花，那种对修炼没用，但是对疗伤、对恢复力量有超级大作用的千年雪莲花。嗯，<笑>妖无头看到千年雪莲花，更要杀妖无量夺取了。结果他们这一战便宜了我，被我偷偷拿来了。我来的时候还在自杀呢，一会儿我再去看看。暂时先种在这里吧，等离开的时候再带走。你要不要去凑热闹？可以的话，还能顺便将妖无桐和妖无量都给解决。在抓住妖夜寒之前，我不想惹是生非。嗯。加快速度！我势必要阻止妖无桐杀少尊。妖夜寒来了！果然还是逃出了人族境内。不过我必当首任妖夜寒，为高大哥报仇扮演虎王干什么？我是为你而来。银虎王的流星步，你到底是谁？看来妖烈龙已经解决了妖无桐和妖无量的厮杀，要率领妖神龙归来了，必须速战速决。高大哥，你的在天之灵可以安息了。回不去了，既然回不去，那就杀尽天妖族。一定是人族干的。要不是你们两个内讧，我定会守在大峡谷。妖夜寒也不会遇袭。你们两个，给我滚回妖神城，接受惩罚。其他人，随我追杀那个人族。他想避开我们，肯定是从大峡谷深入天妖族境内了。我掉马蹄。
。妖虎城，这是天妖族一副种族中最强之一的战争巨虎族的居住地。我们去溜达溜达。你不怕被发现？不会有人认出我的。神像居然还夹杂着一部分六级妖虎的声音，厉害！塑造神像之人还是很不简单。干嘛呢？嗯，哼，我说我能够改善我掌握的一门武神技了，你信吗？信你个头！吹牛都不打草稿的，是不是看到这里妖牛族不少，想要把他们都给吹到天上去？<笑>我真的能改善武神技了。行了，别吹了。武神技，听名字就知道，只有黄金武神能够开创。最不济也是要打开黄金神窍的，半个黄金武神才可以。你算了吧。小小的紫气星使劲出奇，还改善武神技，做梦去吧！以后不准这么吹牛，害得我差点咬到舌头。喂，嗯，哎，奇怪，有点熟悉呢。可是天妖族境地，是我看错了。哇，好险！这个女人居然在这里，我这样都差点没发现。看来我要更加小心才行。走吧，小白，我们逛一逛，买点吃的吧。有着战争巨虎族出现过的六级妖虎，还有几位黄金武神留下的痕迹。没地休息，我觉得这里不错呀。这里曾经是战争巨骨族祖地，只是一度被攻克。后来，据说百年前的某位族长得罪了天妖族的大人物，故意惩戒他们，才把妖虎楼放在外面的。当初在六级妖虎的虎牙压迫下，名誉威势
。如今再看虎王神像，感触更深。如今可算是真正的虎王师了。妖、呃、死了、呃！我曾听闻，妖虎楼一二楼对于修炼以及妖兽蜕变，都有着巨大的辅助作用。一楼内修炼五天，如外面虎修一夜。二楼内修炼一天，如外面苦修一夜。我想试试，顺便你也彻底让自己圆融圆满。嗯、心妹，你是我见过新月狐族中最出类拔萃的，小小年纪便蓝道舞会竟圆满。成为唯一可以与少尊并肩的盖世天骄，实在是非凡。你能够尝试来妖虎楼中修炼，这份胆魄，也让我佩服。侥幸罢了。哈哈哈哈哈！好，如此成就，仍不骄不躁。我看好你。还请族长为星妹开启妖虎楼。妖虎楼可自如开启。我战争巨虎族也向来说话算话，只要你能够在妖虎楼一楼待一天，你就可以在我战争巨虎族内横着走。而且，我族的武技随便你挑选，你还有权调动我族高手为你效力。多谢族长。不急这些，先做到再说。从未想过会有虎不如虎的一天吧，心妹。当初少尊来此尝试，坚持十日，你若能达到，便如少尊之才能。我们在二楼待着呢，你吹什么一楼啊三十一天，以二楼的修炼效果，我们相当于日夜苦修两年多，加上之前我们在飞云山脉和黄金学院修炼的时间，已经等同于苦修三年了。今天好像是大年夜了，走吧，小马在外面还不知道怎么样呢。当初一颗虎牙都让老院长有冲击黄金武神的奇迹，虽然失败了，但是这里更多。那么带走让老院长再冲击一次。一次不行，那就两次；两次不行，就三次。我还不信一直不能成。这座妖虎楼是由特殊材料打造的，能够笼罩这种威压。你想要带走，除非用那个东西包裹。据说这旗是由五级妖虎的虎皮做成的，历经千年风霜，历经无数次战争洗礼，是一尊宝物。嗯、少子，丽妃忙醒了，告诉他。让他认我为主人，否则杀了。少尊，丽妃忙说：“说说什么？”他说：“银虎王是紫气星池境。”什么？啊啊啊、你说什么？银虎王是什么境界？他是紫气星池境。你确定？我有自己的性命保证。当时我处于禁忌秘术的最强时刻，他扛不住我，就在我面前直接突破。踏入紫气星池境，我差点被他杀了。我是看着他突破呢。紫气星池境，他居然……不好！妖夜寒杀死的萤火王是假的，那可是蓝道舞会境。真萤火王仍旧活着，所以击败妖夜寒的是萤火王。他在我们天妖族境内，马上通知境内所有种族，萤火王没死，就在我们境内。
待通知妖烈龙，让他死守大峡谷，严禁萤火王逃走。传妖神力，全技搜捕萤火王，不惜代价灭杀萤火王。诸位，即将过去的这一年可谓是风波不断。人族出了一个萤火王，终究没逃过夭折的命运。而我们也出了一位绝代芳华的月心妹，这第一辈就预祝我们的心妹少主早日踏入紫气新池境，挑起天妖族大梁。妖神令，即刻起，天妖族境内所有人全体出动，搜杀萤火王。他说什么？萤火王？萤火王不是死了吗？还是妖神令？是不是搞错了？搞什么啊？大半夜还胡搞！妖神令在此。据可靠的消息，神城内被杀死的萤火王是假的。真萤火王在大峡谷杀死妖夜寒，但由于妖神为妖烈龙。封堵大峡谷，所以迄今为止，真萤火王仍旧在境内。黄金武神命令全境所有人，即刻起，搜杀萤火王、啊。兄弟，哪儿来的消息？如何能确定的？是少尊在千金城外救的那位苍林霸王族的丽妃忙醒了。他说他亲眼目睹萤火王突破成为紫气星矢境的，而生辰死的萤火王是蓝道武慧境，所以可证明萤火王没死。紫气星矢境，他才多大？按照黄金学院毕业年龄推算，他最多最多也就是二十三四岁的样子。他怎么可能突破的？李飞芒以性命发誓，亲眼目睹。哼！所有人听令，集结我族大军，城内城外搜杀萤火王。嗯，那里好像不太对劲儿。虎族大旗没了。谁这么无聊？就算是天妖族人，也没这个胆子。所以拿走我族大旗，定是有所用处。大旗能有什么用小山的声音，快，城门一关，我们就不好出去了。呃呃呃大峡谷铁定被封，回不去。我们去妖狼城。啊！这力量足以撼动一般的紫气星之境圆满了。
这是去往妖狼城的方向。他想干什么？萧月狼族的狼化能力是诸多种族中最强的，这都是因为有化狼族的狼神币的存在。为了人族的安全，我一定要借此机会毁了他们。诸位，守护我们狼族尊严的时候到了。妖狼宫，死也要守住。狼神币内藏成为黄金武神之秘，是啸月狼族第一宝物，更是天妖族境内最顶级的宝物之一，一定要守住。真没想到萤火王居然会就这样杀进来。如今城内高手基本都被族长紫金狼带出去，搜寻萤火王去了，我一定要撑住。传闻五六百年前，这里曾经诞生过一条接近真龙的龙兽，在冲击六级妖兽境界的时候，被天妖族那一代的黄金武神猎杀。自此，这里再无妖兽居住，皆因此山留下太多黄金武神的杀戮痕迹。而以此山为中心，周遭十里之外，东西南北皆有紫气星之性圆满妖兽霸占的领地，可说是天然的净土啊！我们就在这里住下吧。别退了！我希望你离开这里时，能踏入四级妖兽境界。所以你必须努力克服，一点点向前。传妖神力，凡是修炼者，放下手上一切，全体出动。是，回禀师傅，出大事了。这么久开战了，差不多。嗯嗯、说
，阴狐王未死，被暗杀在神城的阴狐王是假的。真云虎王于一个月前，在天妖大峡谷，成功将刺杀假银虎王的天妖族妖夜寒劫杀。不对呀、啊，一个月前，为什么现在才传来消息？因为没人知道，那是银虎王所为。就算是妖神为老大妖烈龙察觉追赶，也不曾看到银虎王的背影，只是封堵天妖大峡谷，在严禁外出的情况下展开调查。那后来怎么样了？昨夜，银虎王出现在妖虎城。夜幕中撤走战争巨虎族的千年虎旗，洗劫妖虎楼内所有宝物。在战争巨虎族封城搜杀的情况下，银虎王一拳轰开城门而去。这怎么了？怎么会这样？怎么这样？虎啸山率众追赶，却无法锁定其具体方向。待到天亮时候，才确定银虎王去了妖狼城方向。而银虎王在天亮时候，一人一马一枪闯入妖狼城，一枪拜狼剑锋。火烧画廊阁，斩断妖狼旗杆，骂踏妖狼弓，粉碎狼神臂，闯城而去。自此，银虎王消失无踪，天妖族暴动。迄今为止，无人知银虎王去往何处。银虎王如何做到的？仅仅是闪电白龙驹，不足以让他做到这些。因为银虎王是紫气星池祭。啊！吃金虎王才多大？不是说刚从黄金学院毕业吗？那不就是才二十三四岁？三十岁前没有紫气星池镜的规律，被银虎王打破了。打破铁律，且提早那么多年，银虎王怎么做到的？世间天才千千万，唯有这一个，如大日独照。愚者不过是点点繁星而已，在他面前。连一轮可称之为大约的都没有，无人与之比肩。嗯，五<笑>百年来，天下第一天才，非银虎王莫属。外面。现在应该消停点了吧？这一个月的修炼效果真是太好了。在这种大量黄金武士和六级妖兽形成的恐怖压力下修炼，算起来相当于未经虎修五年有余了。似乎距离紫气星之境小城近了好多呢。麒麟兽与麒麟神珠的融合彻底圆融圆满，我已经成就完美的水麒麟了。嗯。这次咱们低调点儿，悄悄的离开，回归人族吧。好，回黄金学院，我要去突破，那里才是最安全的突破之地。有妖狼！追！我现在。不易与他们对战。哎，小白，我是不是看错了？这是天妖族居住的妖神城。好，好像是的。我让你带路离开，回黄金学院，你怎么把我们带到最危险的地方来了？啊，啊过神城而不入，是不是有点不好啊？啊，这可是黄金武神在的地方，你还想搞事？谁说我要搞事了？我就是想看看。再说了，黄金武神就算是无敌，可也就一个人。如今其他人指不定都在各处搜索我们，甚至都去了天妖森林、啊。这么大的城，我们必让开一些要紧的地方，不就是了？可，可，嗯，呃呃呃、客人，麻烦您露一下脸。<笑>
，现在特殊时期，客栈入住都需要登记一下，还请您谅解。快点，快点！上段争夺战要开始了，来了，来了！听说这次，除了妖无量和妖无瞳，妖无谷也会参加。什么？你说的是黄金武神最小的女儿妖无谷吗？对。妖无谷，据说她在七岁的时候就被送入天妖族的祖地修炼，十年时间未曾再会出现过，有点意思。这一战，按照老规矩，不以境界论。你们三人年龄差别巨大，就都锁定在五谷的年龄，十七岁的时候吧。姑姑，以人家看，如果按照人家的年龄来打的话，那就太没意思了吧？不如不论年龄，就正常按照实力决胜负。啊？五谷，你确定？九颗就算了吧，连紫气星持镜都不是。我觉得他的确是没资格来竞争的。紫气星持镜，哇哇哇！不可能，他才十七岁啊，怎么可能是紫气星持镜？我做妖无谷，打破玄武世界千年历史记录，十七岁，成就紫气星持镜。不对。这完全打破了千年历史的武道规律，这根本就是传说。是了，是了，他七岁开始就在天妖族祖地，十年未出，所有的玄机都在那里。我们要不要去天妖族祖地的那座祖宫内看一看？九哥，你是否该退位让贤了？告诉我，你怎么做到的？你可以不说。万众面前，保留神秘，完全有必要的。多谢姑姑，我还是要说的，省得有人胡乱猜测，反而给我身上添加许多神话色彩。我可是胆小的很，那样指不定另外两大族会针对我呢。嗯、我天生有一块黄金神骨。哇哇哇哇哇！黄金神骨，有黄金骨。那意味着天生就有成为黄金武神的潜力啊！九哥，我还要告诉你哦，我在祖宫内还得到爷爷的传承呢。难怪，难怪，天生黄金神骨，再得黄金武神传承，又在祖宫内修炼十年，你入紫气星池境，一点都不奇怪。我这少尊位置，的确该让位了。我不如你，小妹。五哥天生妖童，就融入我天妖族的武神及童术于其中，自负无双，却不知小妹修炼有怎样的武神技。人家修炼了五种武神技，想想哪一种可以打过五哥的妖童吧、啊？不知道妖影无踪能不能打败五哥呢？小妹，你够狠，用速度，行，我输了。哇！人家虽然是少尊了，可身边没人呢。整个天妖族境内的所有人，任你选。那就要四个吧：星月狐族月星妹，苍灵霸王族丽飞芒，天马族马金荣，苍穹神鹤族鹤晴云。啊！参见少尊。既然我以为少尊。当为天妖族尽力，你们随本少尊出城，搜杀人族萤火王。本少尊要踩着萤火王的尸体，向世人宣告，本少尊才是天下第一。遵命。黄金神骨，黄金武神传承，嘿，真有意思。嗯、这就是传说中天妖族最神秘的地方吗？据说每一代天妖族的黄金武神，都是从这里起步的。九
少，我有一计，或可解决九少的处境。说，血洗黄金学院。如今，因为银虎王之事，整个天下为之动荡。人族方面，为了全力保护银虎王，派大军出击，那么他们内部必然空虚。尤其是林天成，银虎王第一次，也是出现在黄金学院。银虎王连夜马踏妖虎城和妖狼城，如果九少神不知鬼不觉的血洗黄金学院，那就是为我们天妖族扳回一局。若能借此，争取到进入祖宫修炼的机会，以九少的天赋才能，势必有望再次夺回少尊之位。你的主意不错，不过，那是你的家乡，你舍得？为九少效力，一切都舍得。好，很好，此事若成，你就是我的头号护卫了。多谢九少提拔。出手，你不怕暴露？龙有逆鳞，处之必死。那我们要做好逃跑的准备了。一旦妖武量出事，一定会想到我们的。现在天妖族境内的所有高手都外出，可仍旧有那个身居妖神宫内的黄金武神。若被他盯上，我们必死无疑的。我知道。这样，我们就失去探究天妖族祖宫的机会了。两者不可兼得。惊动黄金武神，还妄想滞留城内，那就是找死。休息吧，凌晨行动。人族和天妖族的黄金武神也都出动了，在青云山对峙。而银虎王搅动的天妖族境内风声鹤唳，整个妖神城目前处于前所未有的空虚时刻，这是我们最佳的机会。错过这次，怕是再无机会了。我们必须要完成武神大人赋予的使命。太好了！如果黄金武神不在，那么如今妖神城内只有妖烈灵坐镇。但隔壁这两人是谁呢？难道是九阳霸刀族的人？纵观三大种族，北望天、老院长和妖烈阳不在的地方，又没有黄金武神的情况下，我李九任就是无敌的。再有你，李子画也是我们九阳霸刀族的第三强者，我们联手还搞不定吗？不论消息是否准确，既然武神大人确定了，我们就一定要做。天妖族祖宫还是很值得一探的。李九任，九阳霸刀族第二人，开启黄金神窍的强者。李子画，九阳霸刀族第三人，紫溪新世境圆满，号称玄武世界女性第一人。他们的目标是天妖族祖宫。<笑>整个妖神城空虚到如斯地步，我已没什么好怕的了。而且还有两个如此强大的特殊帮手在呢。就两个妖神卫，都喝醉了。少尊宫内的人不少，可惜药物量失实。这些人当然是想尽办法巴结新少尊的，提前离开很正常。找到宋家父子，找到了。半路，宋家父子就在这里。那间房内是宋海龙，隔壁是宋飞莲。你是谁？你想干什么？这里是少尊宫，我是九少的人，你敢杀我，就是与九少为敌。你，你为何丹田？为什么？你到底是谁？白天，你给药物量提议，要血洗黄金学院的时候，就注定了你的结局。啊！
姚无量骄傲了二十多年，一朝被废，武道之心都被击倒了。他喝得烂醉如泥，击败他真的是没有半点难度啊！该死！姚无量突然被害，阴火王疑似是凶手。如今城内戒严，全城搜捕，我们的计划一下子被打乱了。这也没办法，我们本就是借助阴火王闹事，才有机会来到这里行事。不过那阴火王……做事也太大胆了，明明藏身的很好，非要主动暴露出来。这么一来，天妖族祖宫势必会加强防御，我们要杀妖藏龙更难了。实在不行，必须提前动手。今晚，等不及了。那个妖烈灵之所以能够被留下来坐镇，就是心思细腻。他全力搜捕之下，难说不会发现我们。而且正常来说，银虎王指不定早已逃离。所以实际上，城内搜捕看上去非常的激烈，实则不然。故而，白天动手才是最佳机会。你知道妖藏龙是谁吗？百年前的天妖族第二。百年前的天妖族第二，五十年前死去的人，勾什么？肯定有玄机。现在全城搜捕，我不便出去。小白，你去看看，盯着他们，有任何发现。随时来通知我。哎，李九人和李子画行动了，只是这力量有点不对劲儿。啊！妖藏龙是黄金武神。天妖族拥有两尊黄金武神，整个玄武世界的格局都要发生巨变了呀！如果这个妖藏龙插手……完全可能给予人族致命的打击。不过，妖藏龙也还不算完整的黄金武神。说清楚，妖藏龙应该是刚突破，还在巩固境界。你知道的，境界越高，巩固起来越是不容易，需要的时间越多，越不能被影响。如今恰逢我们杀妖无量，逼迫李九任兄妹提前动手，反而使得妖藏龙在巩固境界的时候遭到他们的袭击。如今妖藏龙看似稳固，但我能感觉得出来，他动手的时候明显境界不稳定，所以他现在就算是解决了李九任兄妹，也一定会先行回去闭关的，绝没时间管别的事情。我们马上离开，还能走？还愣着干什么？快走啊！现在不走，我们就很难脱身了。而且现在走，指不定人家会把杀死妖无量的事情按在李家兄妹身上呢。不赢，不赢！妖子唐龙绝不能没有。你疯了！那可是黄金武神，就算是不稳定，你也不可能击败他。你要动手，就是白白送死。我意已决。我们当初说好，只是来看看的，可是你杀了妖无量，闹出了大事情。现在居然还想要和妖藏龙交手，你，你！你去和马儿会合，做好离开的准备。玄武世界三大黄金武神，而我就是第四位。从此以后，燕牛族再无对手，必将崛起。天下，玄武世界三大黄金武神，而我就是第四位。从此之后，天妖族再无对手，必将崛起。一统天下！姚苍龙，别装出一副没事的样子。刚才侥幸才躲过我们一击，我不信杀不死你！你呀！哈！合体武神技，双龙戏珠。两个蠢货，你们哪里知道黄金武神的强大？他用此技，我就是神。神可斩人
，一颗屠龙。别银虎王、啊，自取此路，在我们妖神城动用禁忌秘术，再强也但时效过去，必死无疑。你本可逃出妖神城，偏要向我出手。你不怕死吗？怕。那你还敢出手？因为这是杀你的最佳时机。啊、你虚张声势的样子，一点都不好笑。是吗？五十年前你就该老死，不知借助何物侥幸成为黄金武神，现在遭到李家兄妹偷袭。看似强势的击败他们，可是从击败他们的合体武神技之后，你可曾动过一下？哼！若你真的没事，当妖烈灵出手重创李子画，让其彻底失去战力之后，你就该出手一举将李家兄妹斩杀。为何被他们轻松逃走？因为你状态太糟，所以杀你正当时。
你可恶、啊！没想到王凡能阻止妖苍龙出世，不然世界格局大变，人族就危险了。李山刀，你来做什么？秦虎王，挡住！李山刀，这不关你们九阳霸刀族的事情，你是要公然挑起事端吗？别忘了你的身份。独争，你这是在教训我！不要拿你武神的实力来吓唬人，在我这里不好使。如果你九阳霸道族敢插手，我发誓一定要你们付出代价。看起来你们已经忘了武神是不可挑衅的。嗯、你想杀我，信不信我跟你同归于尽？哼，就凭你，就凭你们所谓的禁忌秘术。我学院弟子使用禁忌秘术后。可以从紫气星池境初期踏入黄金武神层次，你觉得我不行？不过，我还要看着我学院的弟子未来成就黄金武神，所以，我以千金令，恳请赵兄阻挡李神道。<笑>卢兄，如你所愿，千金令我收回了。嗯，赵寒天。哈哈哈哈哈！想不到我毕氏几十年第一次出来，居然是与你李神刀一战。<笑>说起来，我也想与李兄切磋一番。不知李兄意下如何？哼，奉陪到底。<笑>老弟，放箭！无争。你以为有赵寒天阻我就可以救下银狐王？别做梦了！我已下令，九阳霸刀族所有人全力配合天妖族，联合围剿银狐王，绝不让他活着走出天妖大峡谷。嘿嘿，九阳霸刀族可恶，但这次至少能发挥点作用。听说李氏兄妹也在，我很期待他们的表现。你们说，银虎王再遇到他们，哪怕是恢复过来，还能使用禁忌秘术吗？以后不能使用禁忌秘术了。黄金武神带来的损耗太厉害了。如果这次不是刚好顺来的葫芦里有疗伤灵丹，我这哪怕是不死，都要沉睡一两个月，最后估计也要饿死了。啊，疯子。啊可算是恢复了，嗯嗯、这都近十天了、嗯，不对吗？你不是疯子吗？我看你是神经病还是找死的那种。去，要不是我英明神武，机智果断，天赋绝伦，我觉得我可能要突破了。啊，这次损耗太狠了，有点不破不立的意思。我觉得再给我一段时间，有把握突破至紫气星直径小城。<笑>你你这是什么笑容、啊？这里面是什么？妖丹啊！没想到吧？这居然是妖丹，唯有天妖族才能够炼制的妖丹啊！有此妖丹，我要开启黄金神窍了。嘿嘿，还有呢？这又是什么？看看闪电是不是又有变化？嗯、闪电。你昏迷的时候，我给小马取的新名字。嗯、葫芦内是力武丹，人和妖兽皆可使用，不过必须是天生神力之人才可应用。至于闪电，在妖兽方面，它已经属于马类妖兽的佼佼者，完全可用，所以我给它使用了十枚。你疯了！哼，闪电现在是真闪电了，三个呼吸的时间，可在妖龙山山腰跑一圈。这就是我的杰作，这么快？不对，山腰跑一圈，这可是峭壁啊！嗯
，有了闪电，我们再也无惧任何危险了，大不了跑就是。不过问题是，我通过妖兽打听到消息，三大武神和赵寒天彼此对峙，已不用担心武神的危险。如果我们两个再次各自突破之后，是不是该再来一次大闹天妖族？咒语师可曾探听到消息？已经确定，炎虎王进入了天妖大森林，而且疑似炎虎王身边除了那匹马，还有紫气心池境圆满的强大妖兽。是这妖兽之故，才能够让他们畅通自如。我们是来谈合作的，先联手杀了炎虎王，再清算我们之间的恩怨，如何？好，来得正好。如今我们两族联手，哪管他什么妖兽？既然在里面，宰了就是。<笑>这里的妖兽数量无可估量，与你我同等境界层次的也不知有多少。真的杀戮过重，若惹怒所有妖兽参战，恐怕我们都有危险。反正炎虎王逃不走，我们就在这里等。不信炎虎王不出来。另外，还可以安排一些飞禽，尽量的去刺探一下情况。成功了。之前与妖藏龙之战，看似没有多少技术含量，其实有许多地方值得反思。此外，我也不该这么早就施展禁忌秘术，应该延长一点时间的。不过，雪落似乎另有奥妙所在，和那燕灵秀的心意气玉刀术似有些相通之处。放心吧，就算他们有兽语师。也休想搞清楚你身边的那个无敌妖兽是什么！我已经跟他们友善的打过招呼了。<笑>春天了，我们该回家了。<笑>春天了，我们该回家了。小白，是显摆你妖王威严的时候了，让大森林内妖兽出击、啊为什么妖兽突然暴动出击了？所有人注意，炎虎王可能趁机逃出来，一定要站好自己的位置。下。到底是什么让妖兽如此暴动？王，这紫金狼，大概是整个天妖族境内最深不可测的紫气星之境圆满了。虽然他对外表现出来的实力进不了天妖前五，但他之前能阻截开启黄金神窍的老院长，真是实力，怕是远远不止如此。叫，就让我试试，你有多强！哎，哎。紫气心之境小城，啊！银虎王又突破了，真的呀！必杀银虎王，他成长太快，若不死，用不了多久，可能就是紫气心之境大成了，甚至可能开启黄金神窍，他太可怕了。宁可用一具具尸体堆砌，也要将银虎王埋葬。好，为了天主，杀杀杀！杀！为了天妖族杀！为了天妖族杀！好，为了天妖族杀！为了天妖族杀！走，和我去天妖大峡谷
。鹦鹉王不依托天妖大森林的庞大，寻找薄弱点，绕道逃离，而是走这里，就只能说明他要原路杀回去，在那里等着他，他一定会来的。我等着他来。啊！什么东西？紫甲毒蝎，金刚巨象。不过，我也算完成我的使命了。炎虎王，你必死！这样，天妖族境内，任我往来。你，你也出诸位，告辞，不用送了，叫。少尊，他来了。你怕了？他是紫气星驰进小城了，那样杀起来才有意思。冲过去，就回家了。我想家了。哎！古神技，妖龙变！你，变！嘿！嘿<笑>我回来了，叫，叫，呀！滚！回来了，好，好，回来就好。我的弟子，我来守护。呀！开战吧！不可，我们与天妖族开战，只会让九阳把刀族渔翁得利。此战
，就此作罢。撤。撤！废物，干什么吃的？明知道姚无量都被银虎王杀了，你难道就不知道守护叔祖吗？有叔祖在，要杀李九任还难吗？恕我知罪，我甘愿受罚。李九任还没走。银虎王将在战神宫闭关三年，我将亲自坐镇战神宫，亲传武技。嗯，<笑>小家伙，你这是要我再冲击黄金武神境啊？可以吗？当然可以。啊，妖兽的东西对我效用很低了，这些可以。那麻烦您将早先的虎牙一起送给程副院长，助他修炼吧。另外，再将这两块兽骨给陆家姐妹，其余的我留下自用。嗯，我已让子胥的大哥高子龙假扮银虎王，代替你进入神城闭关。另外，我会给你和谢文通各自分配一套房，与陆家姐妹的住处紧邻。谢谢老院长。我去闭关之后，你自己千万要小心。我走之前。会将曾追随我在三十年前杀入天妖族境内的残留高手，都交给程副院长指挥，以确保黄金学院以及林天成安全。嗯，您放心吧，我不会再乱跑了。冲击黄金武神十分凶险，如今小白已开启了黄金神窍，这次就让他为您护法，以防意外吧。越战北望天和李九任、啊、决战于武神山。啊，应战了吗？嗯、啊，北望天和李九任都应战了。武神山，传说中能够助力开启黄金神窍，成就黄金神体，一举成就黄金武神境的地方。听说那赵寒天便是从武神山上下来后，说出了那句“我在千金城中坐，从此武神不登门”的话。嗯、呃，我听姐姐说。赵寒天曾经在武神山之巅神秘失踪了十天。嗯，怎么讲？山上还能失踪？能上山的人都不多吧？谁又知道他失踪的？我也这么问姐姐了。姐姐说，是我族武神说的。嗯，好像另外两族的武神也这么说了。真有意思。嗯、啊，你们两个果然在这儿。走，啊、吃饭去吗？啊啊，呃，啊，怎么了？王凡，你没事吧？是不是有大发现？啊，啊，我说了，你可要记住，嗯，此事从此封口，不准对任何人提及，哪怕是别人要你的命，呃、嗯，也不准说。你别吓我，到底什么事啊？我就问你，你能不能做到？哼，当然能了，你当我嘴上没把门的吗？最好如此。啊！我在书中藏有一套无上秘法，嗯、秘法在第三百八十五页。嗯，逆炼神古法，此为武神山出土之秘法。得此法者，将横推十万种族，独尊玄武世界。夸夸张了吧？嗯嗯，修此法，可于黄金武神之前的境界练成，黄金神古。小声点，没人也要注意点。万一恰好有人听到怎么办？嗯嗯，黄金，疯了疯了疯了，我要疯了！秦<笑>北、啊、<笑>急着高兴，这是否是真的？能否修炼？是否值得推广？如何保密等等，都是问题。我们还是要先亲自验证下才行。对对，指不定是假的呢，哪有这么神奇的武技？感觉武神界在这武器面前都不值一提。完全是将一个废物变成盖世天才的手段。文通，你要清楚，越是要求简单的，其实越是难修炼，因为门槛在内，不在外。啊？什么意思啊？就比。
都要为此陪葬，这不是夸大其词。一个银虎王就让天妖族和九阳霸刀族疯狂，这个明显对他们刺激，更强盛银虎王一百倍。我真贱，没事跑你们小情侣这当什么灯泡？哼，我回去了。我们是小情侣，王凡，你可是为人族立下了惊世大功劳。有此功法，我人族必将独尊玄武世界。副院长，此事需要从长计议。我明白。我建议你先修炼尝试一下，不可操之过急。若这武学是真的，此事一旦泄露，别说我们的生死，可能我们黄金学院都会顷刻间被夷为平地，所有人都要陪葬。看来多读书是对的。如果副院长觉得。此秘法可修炼，那么就传给倩影。你们彻底修成之前，不可泄露给其他人。就算是修成了，要传给谁作为下一个修炼者，也要我们一起商量做决定。还要全面调查那个人，不管他是否是我们认为的忠诚者，因为忠诚者，不见得嘴巴严。好，就按你说的做。不过还需要再加上一条，要以我们黄金学院为出发点。嗯。<笑>副院长要是忍不住。就先去尝试修炼吧。好，以后叫我青姐吧。嗯。来，叫声倩姐听听。倩姐。啊，天亮了。啊，这速度，要全身成为黄金神骨。也用不了多少时间，一旦搞定全身黄金神骨，修炼速度暴增，我就可以突破，进入紫气星辰境圆满了。到时候有这副黄金神骨作为基础，再有九天玄地诀的霸道，五神之下无敌，将成为现实。王凡，啊，王凡，你醒了吗？啊啊、走啦，青姐，成功了。那，我终于明白妖五谷为何能够仅仅十七岁就成就紫气星驰境，这个功法居然让我的修炼速度提升了三倍。目前只是左手，如果是全身成就黄金神骨，我想今年年底我该考虑冲击紫气星驰境小城了。成功了！从今天开始，我要疯狂的苦修，再也不干别的了。如果你们谁看到我不修炼就出门的话，请把我打回去，我不允许自己颓废下去了。我听姐姐说，三大武神一起邀请赵寒天前往观星山论道。不对劲儿，三大武神和赵寒天一旦进入观星山，他们这种层次论道，动辄就是三五个月，甚至更久的。那他们不在的时候，三大种族的情况就不好说了。而且，偏偏三大种族第二，皆登武神山，武神山之巅的决斗，本身就是生死难料。哪怕是有人顿悟，要成就黄金武神，也没那么容易。同样需要大把大把的时间。嗯，姐姐好像也是很担忧的样子。她知道这个消息后，就将所有事情都扔给了程副院长，自己专心苦修逆炼神骨法了。我过来就是他让我通知你，可以联系银虎王，将此功法传给银虎王。嗯，<笑>那我也抓紧修炼去了。好。<笑>嗯现在各族开启黄金神窍的只有老院长一人，三大种族的黄金武神和各大高手都离开各自的地盘，他们就不怕我们趁机干点什么吗？他们之前还口口声声说要不计代价杀银狐王，如今怎么偏生在最关键的时刻突然都跑了？不管怎么样，抓紧修炼才能防患于未然。啊，成功了！如今我全身骨骼都已练成了黄金神骨。这样的话，最多十天，我就可能再次突破。逆炼神骨法，果然是改变一个种族未来的武技。就算是十万人里面只有一个能修成，那么也等同于未来可能诞生一尊黄金武神呢。整个人族人口过亿，有一两百个可以修成，终归是能做到的吧？那么未来人族将会有一两百个黄金武神。王凡，快过来吃饭啦！嗯
哎呀，难得能看到青姐下厨。嘿，因为我和姐姐都将四肢练成了黄金绳果。<笑>那我就以豆浆代替美酒，敬两位姐姐一碗，预祝两位姐姐早日全身练成黄金绳果。哦，<笑>我陪你。<笑>我要在七日内将全身骨骼练成黄金神骨，一个月内踏入紫气星池境，然后挑战妖五谷。啊！出事了！什么事？海外大日金乌族的金乌沉渊要挑战老院长。嗯，他是哪里冒出来的？闻所未闻呐、啊！金乌沉渊开启黄金神窍已有二十年之久。比三大种族的三位第二高手都早，不过大日金乌族常年居于海外，少在陆地出现，所以名声不显。上次你不是代替老院长回信，说是拒绝他的挑战吗？我以为这事儿就结束了，没想到他回信了，说是老院长不战也要战，这是战术。目前的形势下，要对付人族、杀阴虎王，首要的一关就是老院长。这大概率是一场阴谋。老院长闭关，我们黄金学院的力量完全不足以阻挡金乌沉渊，而且他也绝不可能独自前来。如果这消息放出去，天妖族和九阳霸刀族很可能也会插手进来。向神城求援。北望天不在，神城还能有谁？人族第三白少堂。据说他三个月前就在闭关要开启黄金神窍了，但后续就没消息了。是否成功都不知道，是否出关也不知道啊！不要管那么多，武神离开必然有所安排。我们先行将消息传过去再说。嗯嗯嗯。谁来的信？嗯、哦，什么？李子画居然成功开启黄金神窍。带领百名刀神卫出现在神城外，点名要见银虎王。神城传信，请老院长前去。啊，果然有阴谋。这是有一张大网向人族张开了。武神不在，北望天不在，老院长闭关。这时冒出来一个海外开窍的金乌沉渊，又冒出来一个李子画。如果再有天妖族插手进来的话，那就是大危机了。天妖族上尊妖五谷，带着人来到灵天城了。整个灵天城都布满了老院长留下的人手，他们怎么来的？怎么提前没有收到消息啊？来的都是谁？妖烈灵和妖五谷为首，还有就是妖五谷的那四个强力手下：月心妹、丽飞芒、马金龙和贺行云，总共六人。啊，他们来的真巧啊！我们需要做点什么？先去见见他们。嗯。嗯倩姐，你安心修炼。不要理会外面乱七八糟的事情，越快修成黄金神骨越好。嗯，放心吧，我明白的。嗯、哦，哎，哎，出事了！我听到前面动静挺大的。妖五谷带着人来了，如今人族的黄金武神和北望天都被调开了，还冒出一个海外开窍的金乌沉渊，要挑战老院长，而且李子画。也突然在这时候开窍成功，点名要见银虎王。哦，这分明是要灭人族啊！是啊，双管齐下，不，这是四箭齐发。你打算怎么办？先告诉我，老院长情况如何？一切正常，但经历过一次失败，却年纪已大，所以这次还要突破，巩固境界都需要很长的时间。不要指望他了，而我要守护他，也无力做别的。哇<笑>、嗯！我需要拿回我的装备。老院长早就知道你有可能用到，所以在假银虎王在神城闭关后就秘密拿回来了，还有闪电，就藏在后山呢。哎，走了。天妖族的人一来，就有人暗中来此窥探老院长的情况，无声无息。那只可能是天妖族的影子，幽影族。你要小心啊！放心吧，一切交给我
，快跟我走！什么事？妖巫谷要挑战你？什么？不是紫气星池境，怎么可以挑战王凡？不是武道挑战，是悟性挑战。确切的说，是对武神技研究深度的挑战。嗯，哼，真是有趣啊！你别觉得有趣啊，你有没有把握？这事儿没法谈把握，人家有备而来。妖武谷天神黄金神谷，紫气星池境最快突破的记录创造者，他有意为之，我要看看他出的题目才行。你可要加油啊！妖武谷太嚣张了，完全就是藐视人族。现在大家情绪都非常高涨，要打击他的气焰，你别关键时刻出问题。嗯。雄狮吗？怎么，紫气星池境圆满，就这一点实力？我，天妖族少尊妖五谷，今天正式通知所有人，我现在是紫气星池境小城，与你们人族的银虎王同等境界。啊啊！这，这是你居然突破了？怎么？你很意外吗？你的天赋固然很高，但是仅凭一块黄金神骨，也绝不可能短短五个月突破，除非借助外力。若是天妖族有此法宝，早该有大量打破武道铁律的人出世了。既然没有，就说明是才出现的。以此推断，问题应该出在那个被我族银虎王杀死的妖藏龙身上。虽然被杀，却终究还是达到黄金武神境。而你又与他一起在天妖族祖宫内共同修炼十年，获得点什么也可以理解。嗯，不轻影是吧？很好，难怪我的人对你另眼相看。你说的没错，我得到了师祖的传承，啊、而且还为我们留下了很多很多惊喜。你们人族听好了，不要以为出来一个银虎王就多么了不得，他拯救不了人族。我告诉你们。我与他同境界，他根本就不配做我的对手。我有武神禁妖龙变，可让我无任何副作用的提升一个小境界。换言之，我将以高一个小境界的优势碾压他。哼，只需要十天，我就可以踏入紫气星之境圆满。到时候再看妖五谷如何嚣张。诸位让一让，啊、我来了。谁呀、啊？怎么了？这是怎么是他呀？你就是王凡，是我。听说你要挑战我，你也配让我挑战？啊，不是挑战我，那算了，我还有事，走了。哦，对了，请你记住，我对武神技的精深程度，的确不是谁都可以挑战的。而且说实话，你也让我提不起什么兴趣。哦，你给本少尊站住！你好大的胆子，想死不成？妖五谷，你以为你是谁？要撒野去，你天妖族撒野去。这里是人族，这里是黄金学院。人族怎么了？人族，杀你如屠狗。信不信？你敢伤我分毫，让你们全部陪葬。不要把自己天妖族少尊的名头拿出来吓人。你以为这是你们天妖族吗？我可以明白的告诉你，妖五谷。我们老院长对你们天妖族向来没有好感，若非不希望挑起种族之战，哼，早灭了你们不知道几百次了。若是再敢放肆，信不信我们老院长拿着你们的人头杀进你们天妖族？你以为我怕你们老院长吗？我慎言，你怎么样？王凡，我们是要与你较量对武神技的领悟能力，可不是口舌之争。你若不敢应战，认输便是。银虎王的一群手下败将也想吓到我？可笑！天妖族的挑战，我接下了。嗯，这小子今天有点不对劲儿啊。天妖族有备而来，接二连三的打击我们。如果王凡再不反击，我们黄金学院的颜面何存？嗯嗯。哼哼，真没看出来，一个银虎王就让你们人族嚣张至此
，让你这个废柴猖狂至此！我是废柴，你还跑来挑战我，这岂非是说你更废柴？我是天下第一天才。真的假的呀？吹牛的吧！本少尊不跟你这样的废柴一般见识。本少尊偶得一种盖世武技，如你能在五天之内参悟出来，那便是本少尊输了。如果你参悟不出来，你就要做我的仆人。天妖族少尊了不起啊！你说什么就什么。真以为我们黄金学院是好欺负的吗？我们黄金学院能出一个阴虎王，就能出第二个。我心里最缺的就是时间，这是一下子给我腾出了一半的时间呢、啊。但问题是，这分明是对人族的一场大阴谋。既然他们已经行动起来，为何还要拖后五天？所以他们也需要时间。那我岂非可以争取更多的时间？不敢了。你说五天我参悟出来，便是我赢了。这么说，你是第六天才参悟出来的？该不会你都没参悟出来吧？哼，你敢不敢呢？整是百名挖坑，让人往里面跳了。说什么？天妖族果然奸诈。王凡，你不是自持在武神技方面是天才吗？怎么不敢？如果不敢就认输，我可以勉为其难，放弃收你为仆人的想法。毕竟废柴没点作用，我可不要。<笑>笑什么笑？你就说敢不敢？二十天？不可能，太长了。你自己都参悟不了，我只要区区二十天都不行。看不出来，原来在你眼里，我比你强这么多的吗？是我没时间跟你耗着。那也要讲究公平。你搞不定，让我来，却还要尽量的缩短时间，这是开玩笑的。那就六天，嗯，七天。如果你还不同意，那就算了。反正你们黄金学院也没什么人值得让我再出手了。好，那就七天。哦，一言为定。你如果输了，就做我的仆人；我赢了，你就做我的侍女。好大胆子，疯子！你以为你是谁，胆敢提出如此要求？你敢侮辱本少尊？本少尊宰了你！我输了可以当仆人，你就不行。<笑>很好，副院长，烦请调派驻扎在城北的三万铁将军入城。天妖族来犯，欺我族人，岂有放虎归山的道理？何不就地诛杀？不过就是种族之战，我人族怕吗？不怕。<笑>何须三万铁将军？我们黄金学院足矣。我真是低估你。原来在这黄金学院最难缠的，居然是你这个不起眼的小人物。我这个小人物，别的不太懂，就是多读了几本书。书中说，要想得到别人的尊重，首先就要学会尊重别人。好，我同意你的提议。反正七天之后，你就会成为少尊的仆人，到时候想怎么拿捏你就怎么拿捏你。你同意不成啊？还要妖五谷同意才成。毕竟他输了，可要做我的侍女。我同意。我等着七天之后，你跪在我面前做我仆人的那一刻。哼！先散了吧，跟我来。今天的你才是真实的你吧？呃，我……哎，我知道你要说什么。其实你能够将书中所读的东西学以致用，还做到今天这一步，非常不错。果然啊，读书多就是好。今天这一局算是熬过去了，对我们如今的局势。你有什么想法，青姐？有件事，我正想告诉你。我在来的时候被老院长给叫住了。你说老院长？老院长早已出关，他已经知道所有的事情。现在是假装闭关，为防止被人发现，是趁着大家注意力在妖五谷、妖烈灵身上的时候才找我的。老院长让我告诉青姐，什么都不要管，不要问。老院长一切都有迹象。接下来，青姐只需要尽情的修炼，尽量提升实力即可。还有就是，我将逆炼神功法告诉老院长了。老院长说，也可传给程副院长，要他安心修炼，壮大自己。好，对了，你对参悟那幅画有几分把握？不好说，我还没来得及看。那妖五谷有黄金神谷一块，他都参悟不出来，怕是很不容易。你也不要担心，关他们种种举动，七天时间，怕是他们一些阴谋要实施的时候，也顾不得这许多事。也是，大不了到时候耍赖呗，反正他们也没参悟出来。那你也去忙吧，我安排一下就去闭关。嗯瞎想什么呢？王凡，你好厉害！的确是很了不起啊，看不出你平时蔫了吧唧的，关键时刻还真能顶上去。现在知道读书的好处了吧？谢文通同学要多读书哦。谨遵老师教导。杀
杀人化阵，这是要杀我。如果不是经历过千机楼的雪落梅花图，我可能真的要被算计了。好阴险狡诈的天妖族，还在生气？这个王凡太可恨了。等解决了人族，我定要他生不如死，让他知道得罪我的后果。这个王凡的确可恶，青妹啊，你可没说这一点。呃、是青妹考虑不周，仅次于我的天才，还是星月狐族的女人，也有考虑不周的时候。少见呢。好了，一点小事。那个王凡本来就是个小人物，谁会注意他那么多？回影回来了没有？我在。族长何时回来的？我居然毫无察觉，刚回来。想来族长应该有收获，说不上收获。我目前仍不太确定他是否在闭关，但可以确定他随时都可以出关的。连你这位幽影族的族长都不能十分确定，他很不简单。<笑>这倒是，否则三十年前也不可能杀入我天妖族千里，安然而归。看来必须要等金屋沉渊到来，才能开启我们的计划。为确保计划不出问题，我认为这是必须的。嗯，啊。还是不高兴。我从出生到现在，除了那个可恶的银虎王，就没被人这般羞辱过。明明可以打死他，却还要忍着。你呀、啊，还是历练的太少。其实要对付这种小人物也简单啊。会不会有什么办法？请族长将那幅图从他手里偷回来，不就是了？啊！如果图丢了，他不可能参悟得了。到时候我们再拿出图来，好好羞辱他一番。<笑>太好了，想到他丢了图之后紧张的样子，我就觉得开心。就这么办。嗯，那幅画来历很不简单，也不知道那个难缠的小子是否开始参悟了。若完全无感倒也罢了，一旦真的能悟得一点皮毛，怕是会沉沦画中，始终无法完全参悟，继而被这幅画活活耗死。哼，这样更好。哦，这幅图中蕴藏着的武神技，远比我想象的高深莫测的多。若我真的能参悟出来，恐怕会远超过我目前所掌握的武神技。啊！好一幅虎啸苍穹图，这已经超越武神技的范畴了。难怪妖巫谷无法领悟，也幸好我如今全身骨体尽皆为黄金神体。内在外在都有极大的蜕变提升，否则还真不见得能够参悟出来。妖巫谷狡诈，银虎王修炼以及战斗方式多与虎有关。这幅图又是虎啸苍穹图，这是吃准了，我会为银虎王而费心参悟。挖坑够深的。我倒要看看你们还能耍什么把戏。啊，没事，别打扰我睡觉。之前出现在外面的那个神秘高手，方才又去我那里了。嗯，他发现你是银虎王了。妖巫谷和我比试对武神技的参悟能力，他给了我一幅他参悟不出来的虎啸苍穹图。如果我七日内能参悟出来，便算赢。他为了为难我，派幽影族的人又暗中将那图偷走了。不过他还是算漏了一步。你参悟出来了？耗费一个多时辰，中途我曾出现恍惚感，有种陷入泥潭不能自拔的难受感。好在成功了。这分明是差点走火入魔啊！不过怎么可能？就你当初参悟千机楼雪落梅花图的能力，武神技绝不该让你如此啊！我也是这么认为的。不过，虎啸苍穹图中记载的武神技非常高深。有多高深？施展来看看。深不可测，我无法施展，会影响老院长闭关，还会引起别人的注意。这不可能，武神技不可能有如此威力，除非、啊、超越武神技。我感觉也是如此。你既然参悟了，告诉我，若是施展的话，会是什么样子？若施展，当有一尊盖世虎王在我身后成型。啊啊法相，这是法相技。光明法相境的武技吗？你知道光明法相镜？你当我看的是假书吗？我不知是从哪一本书中看到过，在十万种族共存的时代，武道境界远不止黄金武神镜。
，后面还有第七个大境界，名曰光明法相境。第八个境界唤作黑暗星空，据说还有第九个。嗯、哦，读书这么有用的吗？我是从麒麟血脉中传承了记忆才知道这点的。<笑>那是自然，多读书好处多着呢。哦，你还真是个变态啊！居然参悟了法相境。从黄金武神境开始，一个境界就是一个天地的差距，连武技都如此。法相境面前，武神境宛若蝼蚁；光明法相境面前，黄金武神境如蝼蚁。拥有法相境，你的战力，我都无法估量了。我很期待，当天妖族和九阳霸道族的计划开始的时候，当我使用出法相境，妖五谷、妖烈灵等人会是什么表情？哎，我也期待。接下来，我可能会秘密离开灵天城一段时间。在此期间，你要打起十二分的精神，为老院长护法，还要守护学院。没问题。哎、啊，你干什么去？变被动为主动。叫！怎么这么晚才回来？老院长已然知道我的存在，势必关注着整个学院。我自是要格外小心才是。族长是对的，这次计划对我们来说太重要了。也许是在银虎王全面崛起前的最后一次机会，错过了怕是我们会有危险，自是要格外小心谨慎才是。我担心的是他们会有防备，即便是金乌尘渊来了，加上我，仍未必能够一举解决黄金学院。你太高看黄金学院了吧？少尊未曾经历三十年前的那一战，不知黄金学院最擅长隐藏实力，就如当初假银虎王一般，要灭黄金学院，我们永远都不能低估。他们，否则吃亏的定然是我们。<笑>鬼影兄说的对，我们的确不能对黄金学院大意。可如果加上我呢？哈<笑>，金狼，族长开窍成功了。有赖少尊借我妖苍龙老人家的黄金神骨，侥幸突破。狼兄开窍成功，再有金无尘渊主攻，这一次黄金学院必灭。算算时间，再过五六日，金无尘渊也该登陆了。那时候就该是黄金学院灭亡之时。人族灭亡的开始。大哥，这次咱哥俩得到这个任务，我总觉得不安心。虽说是刀石妹中人人艳羡，可如果不搞定金乌尘渊，那我们就成为罪人了。哈哈哈哈你呀、啊，就是不自信。你不想想，那金乌尘渊虽然是开启黄金神窍的超级强者，可他居于海外孤岛，大日金乌族又是破败逃去活命的。迄今为止都未能反攻来到陆地，如今又被天妖族许下不算多么重的利益，就甘愿跑来挑战人族的那位老院长。他们大日金乌族不说穷，至少不富有。而今我们携带重金，外加金乌神枪，还有一个武神重诺，焉能有不被我们打动的道理？也是这么个道理。希望一切顺利吧。放心吧，谁也想不到我们会提前一步来见金乌尘渊的。更何况如今我们九阳霸刀族和天妖族所有顶尖高手都已经出动。自然是他们引人注目，我们这些人反而不被关注到，更容易成事。至于说这里是人族之地，哈哈，人族灭亡在即，没什么好探讨的。人族真的能灭亡吗？又不自信了是吧？你这个毛病还真的是有点恼人。呃、我就是谨慎点，谨慎什么？看看人族现在什么样子。我们九阳霸刀族第三离子化，开启黄金神窍，率领刀神卫驾临人族神场。看他们胆小如鼠的，只是城门紧闭，不敢出击，就知道人族现在有多虚了。天妖族和金乌尘渊再灭黄金学院，人族不灭亡都没天理了。而我们搞定金乌尘渊后，许诺他带领大日金乌族进驻陆地，有他们的支持，再袭天妖族，以后这玄武世界就是我们九阳霸刀族的天下了。大哥慎言，小心隔墙有耳。哈哈哈哈哈！怕什么？如今的人族，我们想做什么就做什么，谁有胆量？银虎王，哎，你看那边，银、哦、虎王怎么可能？他不是在神城闭关吗？我们九阳霸刀族第三可是亲自威压神城，无人能出城的。他，他为什么在这里？哼，我也没想到，我去阻截金乌尘渊的路上，居然看到了九阳霸刀族的刀神位。我还没想到。九阳霸刀族的刀神位居然如此的狂妄自大，竟然胆敢在人族境内身着刀神位装备招摇过市，我更没想到，本不想搭理你们，省得耽搁我的时间，却让我听到了你们说的话。我最没想到，你们手中居然还有让我完全控制不住念想的神器——金乌神枪。
啊，拦住他！是，是，闪电，让他们看看你的速度！一路走呀！是，啊，好枪！有如此神枪在手，阻截金乌沉渊还有何难度？待我踏入紫气星之境圆满，将横扫武神之下所有人。你，你为了我的丹田，斩断了我的经脉。看在你们又是神枪又是重金的，我就不开杀戒了。毕竟我这人不喜欢血腥的。啊啊啊啊啊是金乌族。对，等一下。叫。啊。嗯。嗯你就是那个声名赫赫的银虎王，正是在下。敢问可是金乌沉渊前辈？嗯，前辈，我的来意想必你也清楚。哈，不清楚。那我就明确告诉前辈，我们老院长没兴趣与前辈一战啊，还请前辈回去，勿要插手陆地之争。哼，我要是一定插手呢，那就只能由我。请前辈回去了。<笑>我是在听笑话吧？哼，是否笑话？打过才知道。<笑>你不配让我出手。你们陆地上的都是废物。紫气星持境圆满，杀你如土狗。一战，多少年了？我大日金乌族首次登陆，居然就被人当众打脸。好，真的很好。敢于挑衅我，你做好死的准备了吗？那也要看你有没有本事了，小贝。嗯，嗯，雪诺，嗯，百无吞日，日啊！
。慈禧星驰进小城，居然能与我争斗百招，真让我刮目相看。你这样的人，当杀！你活着。哪里还有我大日金兀术登陆的可能？银狐王，接下来我会全力以赴的杀你！我本以为动用一张底牌就差不多了，没想到开启黄金神窍的力量是如此之强。罢了。那就只能动用第二张锦牌。这是我从的金乌神枪，正是。今日我以此枪驱赶诸位回去，也算是给予诸位的一场警告。还我族神枪我们接下来怎么做？回去做甚？既然要登陆，岂能说走就走？况且此战是我大意，没想到我族神器如此威能。待我养好伤，定要夺回我族神器，重振我族神威，也可借此神器立足陆地。那天妖族方面，就说我们在海上遇到了点事，耽误些时间再过去。银虎王是吧？以为靠着我族神器打败我，就能让我退走？痴心妄想！我很快就会去找你的。嗯少尊一起出发，去收拾那个不知天高地厚的人族小子。我们这位少尊心气太高了，心气高有什么不好的？若是没有人族银虎王，自然没什么不好的。可惜，以此化这个废物，堵住了城门，却不知那个银虎王已经离开神城。亲手杀了他，我才能解恨。我说你这也太镇定了吧！今天的你可是代表着黄金学院的颜面，你居然一点都不紧张。嗯，啊啊！这才什么时候啊？我还想睡个回笼觉呢。啊，这么说你参透了那幅图？嗯，哎，我从不怀疑王凡的，我知道他既然敢答应，就一定能做到。嗯，这厮肯定是搞气氛去了。等会儿，指不定全院的人都会在场。哼<笑>、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，你知道自己输了，是个男人就乖乖的认输，搞这些算什么道理？哼，继续。你想动手，很好
，黄金学院凤蕾。少尊，还没看出来吗？他这是知道输定了要耍赖呢。你若生气，反而中了他的圈套。哼，王凡，我不跟你一般见识。我堂堂天妖族少尊。哪里会将你这人族小子的把戏放在眼里？我是来跟你完成赌约的。你若继续如此，就说明你心虚，你输了。啊啊！加油！搞这些花里胡哨的，还不是要做我的奴才？你输了，做我的侍女。嗯，我的侍女即是黄金学院的侍女。就是人族的侍女，以后但凡是人族之人都可以命令你，让你做什么，你都要听着。要不将他送给我，让他天天给我洗脚。咦，这把剑是龙骨剑吧？到时候让你穿青纱，天天给我剑舞表演，想想都美啊！王凡，你认输吧。我为什么要认输啊？因为虎啸苍穹图在我手里。啊！这是，敢问少尊，这虎啸苍穹图怎么跑到你手里去了？该不会是长腿了吧？<笑>当然是我让人从你那里偷来的。既然他上，我是黄金学院，敢跟我们耍一把诡计？就是，就是，让他们知道我们人族不可欺。兄弟们，动手啊！怎么，你想耍赖呀、啊？我说给你七天时间参悟，还没再说别的条件。你自己无能保不住虎啸苍穹图，在规定时间内参悟不出来，就算你输。这是人族黄金学院，自己没能耐守不住，还有理由了。你们还要不要脸了？人族就是这样言而无信吗？可笑可笑，真可笑！哎、啊，你们、嗯，我来。好，你骂不过我再出马。打嘴仗这块，老子就没输过。当日我拿到虎啸苍穹图，是夜国外出，有人便暗中盗走虎啸苍穹图，要断我参悟之可。此法阴损歹毒，更显得小家子气十足。我就知道，必然是你妖五谷所为。哼，就算你说破天，你也是输了。很不幸的告诉你，在被你们偷走图之前，我就已参悟了。真的吗？哼，装，继续装。<笑>少尊是不是觉得法相技很难参悟，所以你觉得很难的，别人就不能搞定？<笑>